Hello. Hello. Kegna? Yes, madam, cake the man. Okay, madam. Uh, start for Okay, madam. Uh, uh, media unmute funny now. Then I will go start on in now. An ever come on a come now. We play master on the page. Indicate Topic Papa or Nina Nadi Murray Valvi Puri the name Payangal. A big topic and the park and discuss one go. It was for a topic month area in Nama for a Pendia and the number for a discussion Marina Vichina. First or after number one, the Puri the Nai in a big number more than a path and not a path day after a woman of Kushina and the number topic Vichina. Now, we will talk about the topic of 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 the man and the Valkyla. Epo Nami Yellow and the Valkyla Yuko. Otherly, Yariaki, Etna Vasha, Namirko, or Etna Vasha, the Valky, Valla for being a little market period. Anna Nama Vande and the Valkyla, Kadande, Ella, the impath, the Varavigar. Illina Anna Le, Epo and the Valky Vande. Kadakali, Yopolo, Kamangalinke, Yopolo, Petri, Yadiyan, and the Purim Mulima, and the Epi Purim Mulima, and the Kadan the Wolf. Having a run away from the party. Walk eleven day number thirty four. Or just in a before the day, or walking or water than a beer. If on the water to pull a one in the question, he may work for the end of the man a cavalry is made to work for the day. Up in Sultan Namakaname for a detail. If one day Namaya in a Sultra Rabina, Namudia Mana, Yepudi sail but is it? Abding the Rapati, Terinjigrada on the Puridel Abding Red. If one day Wotumata Walki may go on the party now, Walki given there. Adit Paday Tevagal Abdin Sulina Pata Vina. The Mulimanki Adia was on the one Adipadiana Tevagal Yena. But the Rumba imparted in a summa, Uda 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 Yan of a Valky one day, Munavu Rumbo, very very good. I say you put them Yelami, you didn't then about the Valky Pulla, Pulla, the Valky, the Pulla, and the Pulla. Upon the Valky and the Vatta Varampo, Namang Vande, the Vatta Pulla, and a face on the way here, Yella with a man. In a walking, there was a Santa Naman who was the very other one. Then the Yabulo door of Anano, number one, the four day, Yulo Dora, upon the market, I have a niche. Ah, sir, Punjano, mute funny thing. Upon the walking and upon the particular one day, I'm the Yellow with a man of the Kavalegal, Yellow with a cut and the number one to the pine. 
அதை வந்து நம்ம மனசுலதான் அந்த பாதிப்புகள் எல்லாமே ஏற்படுது இப்போ அந்த மனசுல வந்து மனச வச்சுதான் நம்ம எல்லா விதமான செயல்களையுமே நம்ம மனதை வச்சுதான் நம்ம செய்ய போறோம் இந்த மனம் இல்லாம எந்த எந்த ஒரு செயலுமே செய்யவே முடியாது மனம் இல்லாம எந்த வேலையுமே செய்ய முடியாது அப்போ அந்த மனசை வச்சுதான் நம்ம ஒவ்வொரு வேலையுமே நம்ம செய்யணும் எந்த வாழ்க்கையில எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும் சந்திச்சு ஆகணும் ஒரு சிந்திக்கணும் ஒரு முடிவு எடுக்கணும் அப்படிங்கும்போது மனசை வச்சுதான் நம்ம எல்லா வேலையுமே நம்ம செய்யணும் இப்ப நம்ம புரிதல் அப்படிங்கிறது என்னன்னா அந்த மனம் எப்படி செயல்படுது அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா வாழ்க்கையை வந்து நம்ம ரொம்ப ஈஸியா நம்ம கடந்து வந்தோம் அதுக்காகதான் மெயினான போர் அதுதான் வேற வந்து எக்ஸ்ட்ரா வெளியில நம்ம பாக்குற அது எல்லாமே செகண்டரி தான் மெயினா நம்ம வந்து மனசு எப்படி செயல்படுது அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா எல்லா பிரச்சனைகளுக்குமே இது ஒரே ஒரு தீர்வு தான் நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாவே போதும் இப்ப மனசு வந்து எப்படி செயல்படுது அப்படின்னு நான் ஏன் சொல்றேன் மனசுல வந்து அகம் புறம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு விதமான ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா மனசுல அகம் அப்படிங்கறது வந்து நம்முடைய மனசுல வந்து வர எண்ணங்கள் அது வந்து நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டுல கிடையாது இதே பாத்தீங்கன்னா புறம் அப்படின்னா நமக்கு வெளியில நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான் வந்து புறம் அப்போ வந்து செயல்கள் வந்து நம்ம ஒழுங்கா இருக்கணும்னா நாம வந்து அகத்த வச்சு செயலை வந்து எவ்வளோ நிதானமா சிறப்பா செய்ய முடியுமோ அதுக்கு நாம யூஸ் பண்ணிக்கணும் இப்ப இரண்டு விதமா மனம் செயல்படுதுன்னு பாத்தோம்னா அகம் ஒண்ணு புறம் ஒண்ணு இப்ப நாம வந்து வாழ்க்கையில என்ன பண்றோம் அப்படின்னா மனசுல அப்படி ரெண்டு அகம் புறம் அப்படின்னு ரெண்டு விதமா இருக்குதுங்கிறதே நமக்கு இத்தனை நாளா நம்மளுக்கு தெரியாது ஏன்னா நாம வந்து மனசுனாவே நம்ம ஒண்ணுதான் ஒரே ஒரு மனசு தான் இருக்குது அந்த மனசும் என்னது அப்ப நான் தான் எல்லாத்தையுமே சிந்திக்கிறேன் நான் தான் எல்லா எண்ணத்தையுமே நான் கொண்டு வரேன் அந்த கோபம் வந்தாலும் அந்த மனசுல என்ன வந்தாலும் அந்த கோபம் வந்தாலும் சரி இல்ல மகிழ்ச்சி வந்தாலும் சரி கவலை வந்தாலும் சரி பொறாம வந்தாலும் சரி அது எல்லாமே நான் கொண்டுட்டு வந்தேன் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் எல்லாத்தையுமே சரி ஒன்னாதான் பார்ப்போம் இப்ப இந்த உடல் மனம் அறிவு இது எல்லாம் சேர்ந்த ஒண்ணுதான் நாம அப்படின்னு நாம எடுத்து ஆனா அப்படி கிடையாது நமக்கும் மனசுல வர எண்ணங்களுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது அது வந்து தானா வருது அதாவது நம்முடைய இயல்புக்கு ஏற்ப வெளியில நாம என்ன சூழ்நிலையை சந்திக்கிறோமோ அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்தவாறு அந்த எண்ணங்கள் தானாவே உடையமாகும் எந்த எண்ணமா இருந்தாலும் சரி சந்தோஷமா இருந்த எண்ணமா இருந்தாலும் சரி இல்ல கவலையா இருக்கிற எண்ணமா இருந்தாலும் சரி எந்த எண்ணமா இருந்தாலுமே அது வந்து தானா வரக்கூடிய எண்ணங்கள் தான் இப்ப நம்ம தானா வரக்கூடிய எண்ணங்கள்ல நாம என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னாக்கா நாம வந்து அது மேல அந்த எண்ணங்களை வந்து நான் கொண்டுட்டு வந்ததா நினைச்சு அதை கையில எடுத்து நம்ம வந்து வெளியில வந்து செயல் செஞ்சோம் இப்ப வந்து ஒருத்தர் வந்து கோவப்படுறாரு அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு நம்மளை கோவப்படுத்துற மாதிரி ஏதோ ஒன்று செஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு உடனே ஒருத்தவங்க கோவம் வந்தோம் கோவம் வந்து நாம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு கோவத்தை கையில எடுத்து அவங்க பேர் உடனே கோவத்தை காட்டிடும் அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கோவம் வந்தோன்னு நம்ம நான் தான் கோவப்பட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இனத்தை கையில எடுத்து உடனே நம்ம ஆக்ஷனா பண்ணிடும் ஆக்சுவலா பண்ண மாட்டி மோடி நம்ம என்ன பண்றோம் அதுல வந்து கில்ட் ஆகும் அடடா இப்படி கோவத்துல பேசிட்டமே அப்படின்னு வந்து உடனே நம்ம கில்ட் ஆகும் இப்போ அந்த எண்ணத்தை கொண்டுட்டு வந்ததும் அதே மனசுதான் அத அத வந்து நாங்க எடுத்து செயல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு ஒரு குற்ற உணர்ச்சியை கொடுத்ததும் அதே மனசு எல்லாத்துக்குமே அடிப்படை காரணம் அந்த மனசு தான் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஆஹ் ஒரு ஒரு சேஃபாக எதுலயுமே தனியில் நம்ம மூழ்கி அந்த லைஃப் ஜாக்கெட் நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு நீங்க பேசுறது கேட்கவே இல்லை கடவுள் எதுவும் வாட்ஸ்அப் பார்த்தது
நமக்கு வந்து இந்த புரிதல் இந்த புரிதல் வந்து லைஃப் ஜாக்கெட் மாதிரி ஏன்னா அது இருந்தாதான் நம்மளால வந்து ஒரு சேஃபா வந்து இந்த வாழ்க்கை பயணத்தை நம்மளால மேற்கொள்ள முடியும் ஏன்னா நம்ம இத்தனை நாள் அது என்னன்னே தெரியாம இப்போ இயற்கையில பாத்தீங்கன்னா நல்ல யோசனை பண்ணி பார்த்தோம்னா இயற்கையில வந்து ஒரு ஒரு நோயை வந்து உண்டு பண்றா உண்டு பண்ணது இயற்கை அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான மருந்தையும் அது ரெடியா வச்சிருக்கு ஆனா நமக்கு தெரியல ஆனா எல்லா விதமான மூலிகை செடி எல்லாமே இருக்கு அப்போ ஒரு நோய் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்குண்டான மருத்துவமும் அங்கேயே இருக்குது ஆனா நமக்கு தெரியலங்கிறத உண்மை இல்லைங்களா இப்ப அந்த மாதிரி நம்ம உடைய வாழ்க்கையில வாழ்க்கையும் நமக்கு கொடுத்து அதுல சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி ஏன் ஒரே பிரச்சனையா பேச மாட்டேன் சந்தோஷமா வச்சீங்கன்னா மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் வருது எவ்வளவோ இன்ப கழிப்புகள் ஆண்டு நேரங்கள்லாம் வருது அது சில இடையில வந்து சில கஷ்டங்கள் ஏமாற்றங்கள் துரோகங்கள் எவ்வளவோ சொல்லிட்டே போனோம் அவ்வளோ சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் பெரிய பிரச்சனைகள் இழப்புகள் இந்த மாதிரி நிறைய அந்த சந்தோஷம் மகிழ்ச்சிகளுக்கும் நடுவுல அந்த மாதிரி சில பிரச்சனைகளும் வாழ்க்கை நமக்கு மட்டும்தான் இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு நமக்கு மட்டும் இவ்வளவு கவலை இருக்கு மொத்தவங்க எல்லாம் நல்லா இருக்காங்க ஆனா நம்ம அந்த என்னானே நமக்கு தெரியுது எப்படி வந்து ஒரு ஒரு பிரச்சனையும் கொடுத்து அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷனையும் கொடுக்குறாங்களோ இயற்கையினுடைய படைப்புல அப்படிதான் இருக்கு இயற்கையினுடைய படைப்புல வந்து நமக்கு ஒரு வாழ்க்கையை அமைத்து கொடுத்து அந்த வாழ்க்கையில நாம பயணிக்கும் போது சந்திக்கிற கஷ்டங்கள் எல்லாத்துக்குமே ஒரு தீர்வையும் அது கொடுத்துருக்கு அந்த தீர்வு தான் வந்து ஞானம் ஞானம் உடனே ஆன்மீகத்துல போயிட்டோம் அப்படிங்கிற நமக்கு இதெல்லாம் நம்ம சரிப்பட்டு வராதுப்பா அப்படின்னு எல்லாம் நினைக்க வேண்டாம் ஞானம்ங்கிறது என்னன்னா புரிதல் தான் ஞானம் அப்படிங்கிறாங்க புரிதல்னா நம்மளுடைய படைப்பு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா நம்முடைய உடல் மனம் அறிவு எல்லாம் சேர்ந்தது ஒரு படிப்பு இப்ப அந்த படிப்புல வந்து அப்ப அந்த மனசுல வந்து எப்படி அப்படிங்கிற கலையை கத்துக்கிறதுக்காக தான் ஞானம்ங்கிற ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க நாம என்ன பண்றோம் அத தெரியாமே அத தெரியாமே நாம இந்த வாழ்க்கையில வர வெளியில <laughs> எல்லாருமே மியூட் பண்ணுங்க ஒரு நிமிஷம் நான் எல்லாரையும் இப்போ புரிதல் வந்து நம்மளுடைய லைஃபுக்கு எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கறத பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப வந்து மனச பத்தி நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் மனசு எப்படி செயல்படுதுங்கிறத பத்தி நம்ம இத்தனை நாள் வரைக்கும் நம்ம யோசனை பண்ணி இருக்க மாட்டோம் மனசுல வர எண்ணங்கள் எல்லாம் நமக்கே வந்துட்டுதான் நினைச்சு நாமளே நினைச்சு நாமளே கொண்டுட்டு வந்ததா 
எந்த எண்ணமாக இருந்தாலும் நாமளே அந்த எந்த நாம தான் கொண்டுட்டு வந்தோம் அப்படின்னு தான் நாம இத்தனை வருஷ காலமா நினைச்சிட்டு இருந்தோம் ஆனா நம்முடைய மனசுல வர எண்ணங்களுக்கும் நமக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது ஏன்னா நம்முடைய இயல்பு எப்படிங்கிறது படைப்புல வந்து எப்படி நம்முடைய இயல்பு கேரக்டர் எப்படி இருக்குதுங்கிறது நமக்கு தெரியாது அப்போ நம்முடைய இயல்புக்கு ஏற்ற மாதிரி சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரியான எண்ணங்கள் நமக்கு வருது அப்ப அந்த எண்ணங்களை வச்சு அந்த எண்ணங்கள் நமக்கே வந்துட்டதாக தான் நாம் இத்தனை வருஷமா நினைச்சிட்டு வந்தோம் அப்போ நாம அதை கொண்டுட்டு வரல எண்ணங்கள் வந்து நம்மளுடைய அன்கான்சியஸா வரக்கூடியதுதான் தாட் எண்ணங்கள் வந்து நம்முடைய கண்ட்ரோல்ல கிடையாது இப்போ அப்படி வர எண்ணங்கள் வந்து நம்முடைய கண்ட்ரோல்ல இல்ல அப்போ அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லா எண்ணங்களையும் காட்டக்கூடியதுதான் இந்த மனசு அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அது கூட நம்ம வந்து அட்டாச் ஆக மாட்டோம் ஏன்னா வர எண்ணங்கள் எல்லாமே நம்மளுக்கு தேவையானதான் சொல்ல முடியாது ஏன்னா வர எண்ணங்கள்ல வந்து நம்மளுக்கு தேவையான எண்ணங்களும் வரும் தேவையே இல்லாத எண்ணங்களும் வரும் அப்போ நாம அது கூட தேவையில்லாத எண்ணங்களை புடிச்சுக்கிட்டு அதெல்லாம் கேடக்கூடாது அதுக்காகதான் இந்த புரிதல் அப்படிங்கறதே நம்ம சொல்றோம் ஏன்னா இப்ப அகம் புறம் அப்படிங்கிற போதே சிலருக்கு வந்து அகம் புறம்னா கொஞ்சோண்டு அது அஹ் அது எப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி கேக்குறாங்க அத மனசுதான் அகம் வெளியில நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து புறம் இப்ப மனசுல வர எண்ணங்களுக்கு நாம பொறுப்பு கிடையாது அது சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி அது வருது எண்ணங்கள் வருது இப்போ அதுல தேவையான எண்ணங்கள் இது தேவையில்லாத எண்ணங்கள் இது தெரிஞ்சுக்கிட்டு வெளியில நாம செய்ய வேண்டிய வேலைகளுக்கு அன்றாட வேலைகளுக்கு தேவையான மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அதை எடுத்துக்கிட்டு தேவையில்லாத எண்ணங்களுக்கு நாம ரெஸ்பான்ஸே பண்ணவே தேவையே இல்லை இப்போ நாம இத்தனை வருஷ காலமா இப்ப பாத்தீங்கன்னா எனக்கு என்னுடைய லைஃப் நடந்து நான் சொல்றேன் நான் பாத்தீங்கன்னா எனக்கும் ஆன்மீகத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமே கிடையாது இது பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஆன்மீகத்தை பத்தியே எதுவுமே தெரியாது எனக்கு வந்து ஒரு பின்ன இப்ப நிறைய பேர் இப்ப ஆன்மீகத்துல எவ்வளவோ உயர்ந்த நிலைக்கு எல்லாம் போயிருக்கிறாங்க தேடி இருக்கிறாங்க தேடுதல் இருக்குங்கிறாங்க அப்படி எல்லாம் இப்ப நான் பார்த்தா ஆச்சரியமா பார்ப்பேன் சரி என்ன அப்படி தேடுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணும் என்ன இருக்கு லைஃப்ல அது என்னமோ ஆன்மீகம் போறாங்க நான் வந்து கடவுள் பக்தியை தான் ஆன்மீகம்னு சொல்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இத்தனை வருஷம் நான் எழுதிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து ஆன்மீக தேடல் அப்படி இயற்கையெல்லாம் இல்லை ஆனா வந்து இவங்க வந்து இப்ப வந்து நாம வந்து லைஃப்ல வந்து நிறைய பேர் அந்த ஆன்மீகம்னு ஒண்ணு இருக்கு ஞானம்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு தெரியாமே வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அது ஒரு பக்கம் ஒரு லைஃப் ஸ்டைலுக்கான ஒரு சிலர் வந்து நம்ம யாரு நான் யார் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும் நாம என்ன எங்கிருந்து வந்தோம் நாம எங்க போக போறோம் இங்க நாம யாரு நான் யார் அப்படிங்கிற விசாரணையில உயர்ந்த நிலைகள்லாம் கூட நல்லா சிறந்த முறையில பயிற்சி எல்லாம் பண்ணி தியானங்கள் பண்ணி அந்த மாதிரி செய்யறவங்க இருக்காங்க இப்ப அப்படி எல்லாம் இருக்கும்போது எனக்கு வந்து இந்த ஆன்மீகத்துல வந்து எந்த விதமான நாட்டமும் கிடையாது நம்ம பகவத்தையா வந்ததுக்கு அப்புறம் அவரு கூட இப்ப இவர் எங்க வீட்டுக்காரர் போறதுனால அவருடைய கம்பெனிக்காக நானும் கூட போய் அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா பண்ண போக அப்ப ஐயாவோட ஸ்பீச் நம்ம ரிட்டர்னா அப்படியே 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 கேட்டே இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்குள்ள இன்பில்ட் ஆயிருக்கு இது எனக்கே தெரியல ஆனா ஐயா சொல்றதெல்லாம் ஓகே நான் வந்து கிளாஸ் உட்காந்து கேட்போம் எல்லாம் பண்ணுவோம் எல்லாம் பண்ணும் சரி இப்ப ஐயா அப்படின்னு சொல்றாரு அதாவது மனசுல ஒண்ணும் பண்ண தேவையில்ல வெளியில நம்ம வேலையை மட்டும் கரெக்டா செஞ்சா போதும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஓகே நான் அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே சொல்றாங்க கேட்டு வரும் அப்படின்னு சொல்லிதான் கிளாஸ் எல்லாம் போயிட்டு ஏன் இத்த வருஷ காலமா நாங்க இத்த வருஷமா அந்த கிளாஸ் எல்லாம் நம்ம அட்டன் பண்றோம் கேட்டுறோம் கூடவே இருக்கிறோம்னால எல்லாமே அது கேட்டுட்டே இருக்கிறோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து என்னையும் அறியாமையே அந்த விஷயங்கள் எனக்குள்ள போயிருக்கு அப்படிங்கறது எப்ப நான் உணர்ந்தேன் அப்படின்னா ஆஹ் எங்க அப்பா வந்து தவறிட்டாரு ஒரு இப்ப வந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷம் ஆயிடுச்சு அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருந்தவர் திடீர்னு ஒரு சடனா ஒரு உடல்நிலை சரியில்லாம போயிடுச்சு அப்போ எங்களுக்கு வந்து என்ன பண்றேன்னு தெரியல வீடு வேலை ஆயிட்டு இருக்குது பில்டிங் வேலை ஆயிட்டு இருக்குது அப்பா வந்து சொந்த வீடு கட்டணும் இன்னும் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு சொந்த வீடு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் திடீர்னு நல்லா இருந்தவர் நல்லா திடீர்னு இந்த மாதிரி உடம்பு கெட்டுருச்சு அப்போ நாங்க அவருக்கு இருந்தாலும் எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டுமே எல்லாமே பண்றோம் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் நாங்க எல்லாமே அவருக்கு பொண்ணுங்க தான் பசங்க கிடையாது நாங்க எல்லாம் இருந்துதான் பண்றோம் அப்ப வந்து ஒரு வீடெல்லாம் ஓரளவு பிளீஷிங் பண்ணி கிரக பிரேசம் முடிஞ்சு புது வீட்டுக்கு வ
அதாவது யாருக்குமே வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்குமே அதை வந்து ஏத்துக்கவே முடியல ஏன்னா ரொம்ப ஆசையா வீடு கட்டணும்னு நினைச்சது அவர் தான் வீடு கட்டினாரு கட்ட ஆரம்பிச்ச உடனே அவருக்கு உடம்பு கிட்டுச்சு கட்டி முடிஞ்சு கிரக பேசம் பண்ண உடனே இறந்துட்டார் இப்போ எங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அம்மா முதல் கொண்டு அக்காங்க எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி பிக்ஸ் ஆயிட்டாங்க வீடு கட்டி அவரால் இருக்க முடியலேன்னு அந்த துயரத்தை வந்து யாராலையுமே ஏற்றுக்கவே முடியல ரொம்ப எல்லாமே உடஞ்சி போயிட்டாங்க இப்படி ஆயிடுச்சே இவ்வளோ தூரம் நம்ம எல்லாம் பண்ணி இவ்வளோ தூரம் இப்படி ஆயிடுச்சு அவரை நம்மளை காப்பாற்ற முடியாம போயிடுச்சு ஏன்னா ஆளாளுக்கு ஒவ்வொரு ட்ரீட்மெண்ட் சொல்றாங்க நாம ஒரு மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் போனா ஆளாளுக்கு ஒவ்வொரு ட்ரீட்மெண்ட் சொல்றாங்க இப்படி பண்ணி இருந்தா நம்ம அவரை காப்பாத்திருக்கலாமா இல்ல இப்படி இன்னும் கொஞ்சம் வேற ஏதாவது பண்ணிருந்தா நம்ம அவரை காப்பாத்திருக்கலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி மத்தவங்க சொல்றதுலயே நமக்கு வந்து ஒரு மாதிரி கில்ட் ஆயிடுது நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் வேற ஏதாவது ஹாஸ்பிட்டல் சேர்த்து அவர் நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் பாத்துருக்கலாமா விட்டாச்சா அப்படிங்கிற மாதிரி முடிஞ்ச ஒண்ணுக்கு வருத்தப்படுற மாதிரி எல்லா கூட இருக்கவங்க எல்லாருமே வருத்தப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாருடைய மனநிலையும் அப்படிதான் இருக்கு அதாவது அவருடைய அவ இழந்த துக்கம் ஒரு பக்கம் கூட இருக்கிறவங்க வந்து குற்ற உணர்ச்சியை தோன்ற மாதிரி நீங்க அசால்ட்டா விட்டுட்டீங்க அவரை நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் அவரை பாத்துருக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் இது பண்ணிருந்துருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோடனே எங்களுக்கு வந்து நம்ம எல்லாம் ரொம்ப ஒரு மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் அவரை நல்லா பாத்துருக்கலாமோ எல்லாம் எப்படி சொல்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப ஒரு மாதிரி மனசு வேதனை ஆயிட்டாங்க அந்த டைம்லதான் எனக்கு வந்து மத்தவங்க எல்லாம் அதுல இருந்து வரதுக்கு ரொம்ப சிரமப்பட்டாங்க இப்ப நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அவங்க எல்லாம் ஒரு மாதிரி ஸ்டேஜ் இருக்காங்க நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நான் வந்து அட்வைஸ் பண்றேன் இது வந்து நம்ம முயற்சியில நம்ம அவருக்கு எவ்வளவு செய்ய முடியுமோ அந்த அளவுக்கு எல்லாமே நம்ம வந்து அவர் கரெக்டா எல்லாம் பாத்துக்கிட்டோம் அது எந்த குறையுமே கிடையாது நம்ம அறிவு கெட்டினாலே அவருக்கு என்ன இப்ப கம்ப்ளைண்ட் அந்த கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு நாம என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணுமோ அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எல்லா வகையிலும் எஃபோர்ட் எடுத்து என்ன பண்ணிடு இதுக்கு மேல செய்யறதுக்கு எந்த வகையிலும் வழியும் இல்லை அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம பண்ணிடுவோம் அடுத்தவங்க சொல்றாங்க அப்படின்னா அடுத்தவங்க வந்து அவர் இருக்கும் போது யாரு வந்து சொல்ல கிடையாது அவர் கிளம்பிட்டாரு கிளம்பின வாட்டி சொல்றதுனால என்ன பிரயோஜனம் இருக்கு சொல்லுங்க அப்ப இருக்கும்போது வந்து யாரும் உதவி செய்யறதுக்கோ இல்ல ஏதாவது ஒரு ஐடியா சொல்றதுக்கோ யாருமே ஆள் இல்லை ஆனா எல்லாம் முடிஞ்ச வாட்டி நீங்க இப்படி பண்ணிருந்தீங்களா நீங்க அப்படி பண்ணிருந்தீங்களா ஏன்னா வழக்கமா நம்ம ஊர் மக்களே அப்படிதானே எது உதவி செய்யலைன்னாலும் கடைசியில வந்து இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அப்ப இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இன்னும் வீட்டு அதிகமா போயிடும் அப்போ அம்மா உறவினர்கள் எல்லாம் எங்களுடைய அக்காங்க எல்லாமே வந்து ஒரு மாதிரி ஆஹ் உடஞ்சி உட்கார்ந்துருக்காங்க அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து நான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து நாம எல்லாமே கரெக்டா தான் பண்ணிடுவோம் மத்தவங்க சொல்ற நம்ம எடுத்துக்கணும்னு ஒரு அவசியம் கிடையாது நம்ம மனசுக்கு நாம நம்ம அப்பா வந்து நாம கரெக்டா தான் பாத்துக்கிறோம் இதுக்கு மேல பாக்குறது இந்த வழி இல்லை அந்த அளவுக்கு சிறப்பா தான் எல்லாமே மெடிசன்களை கொண்டு எல்லாமே பாத்துருக்கோம் அதனால நம்ம மேல நாம குற்றம் சொல்றதுக்கு எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு நான் அட்வைஸ் பண்றேன் அப்பதான் வந்து எனக்கே புரியுது நாம எப்படி இவ்வளவு தெளிவா நம்ம பேசுறோம் ஏன்னா மத்தவங்க எல்லாருமே அந்த பேசக்கூட நிலையிலே இல்ல எல்லாருமே ரொம்ப வெக்டா உட்கார்ந்து இருக்காங்க ஆனா நான் அந்த இடத்துல வந்து தெளிவா அவங்க கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் அவங்க மத்தவங்க சொல்றதோ எதுவுமே இந்த பாதி இல்லை ஏன்னா மத்தவங்க வந்து அவ்வளவு குற்ற உணர்ச்சி தன்ற மாதிரி எல்லாம் பேசுறாங்க அப்ப அந்த குற்ற உணர்ச்சிகள் எதுவுமே எனக்கு வந்து பாதிக்கவே இல்லை நாம கரெக்டா தான் பண்ணோம் சரியா போச்சு நாம கரெக்டா பண்ணோம் நம்ம மேல எந்த குற்றமுமே கிடையாது அப்படிங்கிறத நான் அவங்க அட்வைஸ் பண்ணும் போதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சது அதே மாதிரி அப்பா இறந்த ஒரு ஒரு வாரம் ஒரு மாசம் எல்லாம் அம்மா எல்லாம் கொஞ்சம் வெளியில வந்து ரொம்ப சிரமம் பண்றாங்க நான் பாத்தீங்கன்னா அடுத்தது இப்ப என்ன அடுத்த நாளே அடுத்த நாளே பாத்தீங்கன்னா முதல் நாள் பயங்கர துயரமா இருந்து துக்கமா தான் இருந்துச்சு அங்கத்தமா எல்லாம் இருக்கிற அளவுக்கு ஏன்னா அப்பா மாதிரி எனக்கு கொஞ்சம் பாசம் அதிகம் அவருக்கும் எனக்கு மேல வந்து பாசம் அதிகம் கடைசி போகணும் நானு அதனால ரொம்ப இதா இருப்பாங்க அப்போ ஒரு நாள் இருந்தது ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருந்தது மனசு விட்டு நல்லாவே அழுதுட்டேன் ஆஹ் எந்த இதுவுமே கிடையாது மனசு விட்டு நல்லா உள்ள எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவும் அழுதாச்சு அது அது அழுதுனா ஓரளவுக்கு வடிகால் வந்துருச்சு அப்புறம் அடுத்த நாள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்லா த
இப்படி பண்ணிருக்கலாமா அப்படி பண்ணிருக்கலாமா இப்ப இவ்வளவு நாள் இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருந்துருக்கலாமா சீக்கிரம் போயிட்டாரு இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருந்துருக்கலாமா அப்படின்னு முடிஞ்சு போயிடுச்சு அதுதான் உண்மை அதை அவங்களால ஏத்துக்க முடியல ஏத்துக்க முடியாம இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருந்துருக்கலாமா நாம இன்னும் ட்ரீட்மெண்ட் இது பண்ணிருந்துருக்கலாமா இப்ப அது பேசிட்டே இருக்கிறாங்க ஆனா நான் வந்து அந்த இடத்துல அடுத்த நாள் என்ன இப்ப நாம அங்க வேலை செய்யணும் இப்ப அதையோ பேசுறதுனாலயோ யோசிக்கிறதுனாலயோ எதுவுமே பண்ண முடியாது இந்த இடத்துல நாம அடுத்தது என்ன அப்படிங்கறது மட்டும்தான் யோசனை பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நான் யாருக்கும் மடமடமடம் செஞ்சுட்டே இருக்கேன் அப்புறமேட்டா எனக்கே புரிஞ்சுது என்ன ஒரு மாதிரி நானும் கொஞ்சம் இதுல இருந்து ஸ்டீலும் எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் அப்பதான் தெரிஞ்சது அப்பதான் எனக்கே புரிஞ்சுது இந்த ஐயா உட கிளாஸ்ல நாம எல்லாம் உட்காந்து இத்தனை வருஷமா கேட்டது வந்து உண்மையா அறிவாங்க இந்த வீட்டுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம மனப்பாடம் பண்ணணும் ஒரு அவசியம் கூட கிடையாது அது நாம நாலாவ நாளாக அதுவே நம்ம மைண்ட்ல உள்ள ரெக்கார்டு அது மாதிரி கொஞ்சம் யாராவது சவுண்ட் வரும் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கிறீங்களா அது இத்தனை வருஷங்களா நாம அந்த கேள்வி அந்த அட்டன்ட் பண்ணி அதெல்லாம் கேட்டது நமக்கு அதனாலதான் அந்த துயரத்துல இருந்து என்னால உடனடியா வெளியில் வர முடிஞ்சது அப்பதான் எனக்கே உணர்ந்து முடிஞ்சது ஓ நம்மளுக்கு வந்து மொத்தம் எப்படி இருக்காங்க நாம எப்படி அதுக்கு என்ன வேலை நடந்துருச்சு இதையுமே மாத்த முடியாது அடுத்து வெளியில நாம என்ன அடுத்தது அம்மாவுக்கு மெடிசின்க்கு போட்டுருக்கீங்க நான் எல்லாத்தையும் அன்பூட் ஆள் போட்டேன் யாரா வராங்க இப்ப ஓகேவா இப்ப மியூட் ஆள் மறுபடியும் பண்ணிருக்கேன் இப்ப நாய்ஸ் இல்ல அதனால அப்பதான் வந்து இப்ப ஓகேவா ஓகே ஓகே இல்ல அப்பதான் வந்து எனக்கு வந்து தெரிஞ்சது சரி ஓகே நாம வந்து கரெக்டா இருக்கும் இதான் வந்து ஐயா ஏன்னா இப்ப நம்ம வந்து கேக்கிறதுக்கும் அத நாமல உணர்றதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இத்தனை வருஷமா நாங்க வந்து ஐயா உங்க கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணோம் கேட்டுருவோம் அது நம்ம மனசு வந்து தியரியா ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு ஆனா வந்து உணர்தல் அப்படிங்கும் போது நம்ம வாழ்க்கையில நடைமுறை வாழ்க்கையில ஒரு சூழ்நிலையை சந்திக்கும் போது அது தானாவே அது வந்து செயல்படுறத உணரும் போதுதான் இதுதான் புரிதல் அப்படிங்கிறத நம்ம உணர்ந்துடும் அந்த உணர்வு தான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா வெறும் தியரியா மனசு இப்படி செயல்படுது இல்ல அங்க ஒண்ணு ஒண்ணு இருக்கு புறம் ஒண்ணு இருக்கு அகத்துல நம்ம ஒண்ணும் செய்ய தேவையில்லை புறத்துலதான் நம்ம என்ன செய்யணும் எல்லாமே நமக்கு தெரியுது கேக்கணும் அது வந்து வெறும் தியரியா தியரியா இருக்கு அந்த மாதிரி நாம தியரியை வச்சுக்கிறதுல அது வந்து பிரயோஜனமே கிடையாது ஏன்னா எந்த ஒண்ணுமே ஒரு புரிஞ்சு அதை பயன்படுத்தினாதான் அதனால யூஸ் ஆனா நம்ம பயன்படுத்தலைனாலும் கூட அதுவாக நமக்குள்ள போய் பயன்பாட்டுக்கு வந்துருது அதுதான் உண்மை என்னோட விஷயத்துல அப்படிதான் நடந்துச்சு நான் வந்து அதை உண்மையா உணரவே இல்லை அந்த சூழ்நிலை எங்க அப்பா இறந்த போதுதான் நான் வந்து அத வந்து என்ன வந்து அது எப்படி செயல்படுது அப்படிங்கறத நான் அப்பதான் உணர்ந்தேன் மத்தவங்க எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க நாம அப்ப எப்படி இருக்கும் அப்போ இப்ப அதுக்காக ஃபீல் பண்ணி மனசு வருத்தப்பட்டுட்டு நம்மள நாமளே குற்றமுயற்சி பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துட்டு விட அடுத்தது அடுத்த நாள் என்ன செய்யணும் அம்மாவுக்கு நம்ம இவ்வளவு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கணும் அடுத்தது அவங்க அழுதுட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களும் கொஞ்சம் ஆறுதல் சொல்லி அவங்களுக்கு மெடிசன் என்ன போகணும் அவங்க ஹெல்த் வைஸ் ரொம்ப மோசமா இருந்தாங்க அவங்களுக்கு நாம என்ன வந்து அடுத்தது பண்ணணும் ஏன்னா பசங்க யாரும் கிடையாது நாங்க பொண்ணுங்க தான் அப்படிங்கிறதுனால அடுத்தது நாம சப்போர்ட் ஃபுல் எஃபோர்ட் நாம தான் அம்மாவை டேக் கேர் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு அப்ப அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவா நாம எப்படி இருக்கணும் அது மட்டும்தான் என் முன்னாடி முடிவு செய்ய தவிர அவங்களுக்கு நாம இன்னும் என்ன ஹெல்ப் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு எப்படி கேர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த ஃபியூச்சருக்கு அவங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம் 
அப்படிங்கிற எண்ணங்கள் மட்டும்தான் எனக்கு வந்துச்சு அதுக்குண்டான செயல்கள் தான் என்கிட்ட இருந்துச்சு தவிர முடிஞ்சு போன ஒண்ணு பத்தி நான் பேசவே இல்லை அப்படிங்கும் போதுதான் எனக்கே என்னுடைய மாற்றம் என்னால உணர முடிஞ்சது அப்பதான் ஐயாவுடைய அந்த புரிதல் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் எவ்வளவு தூரம் வாழ்க்கைக்கு உதவுது அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது இது அந்த தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலுமே இந்த மாதிரி இழப்புகள் அதாவது நான் எப்படி சொல்றதுன்னா சின்ன வயசுல இருந்து மனதளவுல எனக்கு எந்த மாதிரிப்பான விஷயங்கள் அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப நான் சிரமப்பட்டது கிடையாது ஓரளவுக்கு ஓரளவு நல்லாவே இருக்கு கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு பிரச்சனை கிடையாது ஆனா கடந்த சில வருடங்களாகவே ஒரு வாழ்க்கையில வந்து ஒரே மாதிரி போகாது இல்லைங்களா வாழ்க்கை சந்தோஷமாக இருக்கும் எப்ப வேணாலும் துக்கங்கள் வரலாம் இழப்புகள் வரலாம் துரோகங்கள் வரலாம் ஏமாற்றங்கள் வரலாம் வெறுப்புகள் வரலாம் ஆனா அதெல்லாம் இல்லாம ஒரு சில காலங்கள் ஓடுது அதுவும் எல்லாமே நம்ம லைஃப்ல இருக்குது ஆனா அதுவும் அதுக்கு இடையில இந்த பெரும் இழப்புகள் வரும்போது நம்மளால நம்மளாலே இல்லை யாரா இருந்தாலுமே தாங்கிக்க முடியாது அதே மாதிரி எங்க எங்க அக்கா பையன் ஓட்டு அவன் வந்து நாங்க சின்ன வயசுல இருந்து நாங்களே வளர்த்துனதுனால அவன் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப காலேஜ் எல்லாம் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டான் முடிச்சுட்டு அஹ் கரெக்டா நாலு வருஷம் முடிச்சுட்டு அவங்க அப்பாவோட தொழிலுக்கு அடுத்து நகைக்கடைக்கு தொழிலுக்கு வர போறான் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜ்ல ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஒகேனக்கல் போயிட்டான் ஒகேனக்கல் போயிட்டு அங்க வந்து தண்ணியில வந்து மூழ்கிட்டான் அது எவ்வளோ நாங்கள் ட்ரை பண்ணியும் அடுத்த நாள் ரெண்டாவது நாள் தான் பாதிக்கல அது பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய குடும்பத்துக்கே மொதோ பேரன் ஒரு மூணு ஃபேமிலி மூணு குடும்பத்துக்கு மொதோ பேரன் அவன் தான் அப்போ பார்த்துக்கலாம் இப்போ எங்களுக்கு எல்லாம் மேலே அவளை வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவனை வந்து எக்ஸ்ட்ரீமாக எல்லாரும் செல்லமாக வளர்த்தி வளர்த்துன ஒரு பையன் அப்படி இருக்கும்போது நான் வந்து அவங்க மேலே ரொம்ப கேர் எடுத்து வளர்த்தேன் நானும் அவனுக்கு எல்லாமே பண்ணி செஞ்சுட்டுனால அவளுடைய அந்த இழப்பு வந்து யாராலையுமே தாங்கிக்கவே முடியல ஏன்னா சந்தோஷமா இருக்கும் போது ஏன் இதை சொல்றேன் அப்படின்னா நாம வந்து மகிழ்ச்சினு மகிழ்ச்சியினுடைய உச்சத்துல இருந்தாலும் சரி இல்ல வந்து எவ்வளவு சந்தோஷமான கழிப்பில் இருந்தாலும் சரி நமக்கு வந்து அப்ப வந்து புரிதல்ங்கிற ஒண்ணும் ஒரு மனசுங்கிற பத்தி நம்ம யோசிக்கவே மாட்டோம் ஏன்னா நாமளே சந்தோஷமா தான் இருக்கோம் அப்ப வந்து நல்ல உற்சாகமா இருக்கும் புத்துணர்ச்சியா இருக்கும் நாம வந்து எல்லாரும் அது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல்ல இருக்கும்போது நாம வந்து மனசு உணருக்கு அதை செய்யறோம் அதை பத்தி யோசிக்கிறதான ஒரு வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா எனக்கு அந்த மாதிரிதான் இன்றைக்கு அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பே எனக்கு அமையல இல்ல முத முதல்ல அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த கேள்விப்பட்டு நேர்ல அந்த விஷயங்கள்லாம் சந்திக்கும் போதுதான் வந்து ஒரு இழப்பினுடைய வழி அப்பதான் தெரிஞ்சது ஏன்னா சொந்த பையனாட்டுமே வளர்த்திட்டோம் நம்ம எப்ப வருவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் எதிர்பார்த்து ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டேஷன் மொத பேரன் மூணு குடும்பத்துக்கும் சேர்த்து மொத பையன் இருபத்தி மூணு வயசு ஆயிடுச்சு காலேஜ் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு வரான் ஆஹ் அடுத்தது தொழிலுக்கு வர போறான் தொழிலுக்கு வந்து முடிச்ச உடனே அடுத்தது வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷத்துல அவன் மேரேஜ் பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு எல்லாம் ஐடியா பண்ணி வச்சாச்சு அப்போ திடீர்னு அவனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஆயிடும் டோட்டல் ஃபேமிலி அப்படியே சன் ஆகிட்டு வந்தாச்சு அப்ப எப்படி இருக்கும் மிகப்பெரிய இல்ல மிகப்பெரிய இழப்புல நமக்கெல்லாம் என்ன பண்றது அப்படி ஏன்னா அது வந்து எங்க அப்பா இருக்கும் போதே அவன் இருக்கும் போதே தான் அப்போ எங்க அப்பா அந்த அழுது நான் பார்த்ததே கிடையாது ஏன்னா நீங்க அந்த ரசூல் ராஜா ஒரு படத்துல கமல் சார் சொல்ற அதே டைலாக் தான் எங்க அப்பா இது வரைக்கும் அழுது நானும் பார்த்தது கிடையாது முத முதல்ல அவருடைய பேரன் தாங்க அவரையும் மீறி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம ஏன்னா அவரும் ஒரு தைரியமான அப்பா தான் எங்களுக்கு அவரு அவ்வளவு சூப்பரா எமோஷனா மாட்டாரு அது வெளியே காமிச்சுக்க மாட்டாரு ரொம்ப தைரியமா போல்டா இருப்பாரு மனசுல எப்படின்னு தெரியல வெளியில ரொம்ப போல்டா தான் இருப்பாரு அம்மா ரொம்ப வீக் தான் அவங்க வந்து எமோஷனல் ஆகி ட்ரிப்ஸ் எல்லாம் ஆயிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் அவங்களை அட்மிட் பண்ணி ரொம்ப சீர் ஆயிட்டான் அப்பா பாத்தீங்கன்னா எங்க அப்பா வந்து எங்க அப்பாவே உடஞ்சி அளவுக்கு நான் முத முதல்ல பாரு அது பார்த்தோன்னே நமக்கு டோட்டல் ஃபேமிலி அப்படியே செடவுன் ஆகி எல்லாம் அப்படியே ஒரு மாதிரி டார்க் ஆயிடுச்சு ஏன்னா அத்தனை வருஷம் எதுவுமே இல்லை எதுவுமே நல்லா ஸ்மூத்தா தான் போயிட்டு இருந்தது எல்லா பிரச்சனையுமே ரொம்ப ஸ்மூத்தா போயிட்டு இருந்தது ஆஹ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது எல்லாமே லைஃப்ல எதுவுமே இல்லை பிரச்சனைகள் இல்லை எல்லாமே நல்லா நிறைவா எல்லாமே செட்டில்டு 
எல்லாமே நிறைய வரலாம் பசங்க கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாச்சு எங்க அப்பா பாத்தீங்கன்னா எந்த பொண்ணுகளும் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாச்சு என்ன நல்லா இருக்காங்க அவங்களுக்கு யாரு பொண்ணு ப்ராப்ளம் இல்லை நல்லா இருக்காங்க ஆனா இந்த ஒரு விஷயம் வந்தோன்னே டோட்டல் ஃபேமிலி அப்படியே அப்செட் ஆகி டவுன் ஆயிட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் முத தடவை மனசுனா என்ன அதை எப்படி வலிக்கும் ஒரு இழப்புனா என்ன அது எவ்வளவு வேதனைப்படும் இதுதான் நியூஸ் எல்லாம் கேள்விப்பட்டுருவோம் சொந்தக்காரங்கள்ல மத்திய இல்ல உறவுகள்ல இந்த மாதிரி எல்லாம் கேள்விப்படும் அதான் நம்மளுக்கு வந்து அது நியூஸ் தானே அது நம்மள அந்த அளவுக்கு மாட்டிக்காது இல்ல நமக்கே அதை நேரம் போது தான் உணவு போகணுமா உணர முடியும் அதான் நான் அப்பா உணர்ந்தேன் ஏன்னா பேப்பர்ல எத்தனையோ நியூஸ் படிக்கிறோம் டெய்லி எவ்வளவோ நியூஸ் படிக்கிறோம் டிவில பாக்குறோம் இல்ல நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் பாக்குறது கூட ஒரு நாள் அதை பத்தி பேசுவோம் மனசு கால் படும் ஒரு நாள் வருத்தப்படும் அத்தனை நம்ம ரெகுலர் லைஃப்க்கு நம்ம வந்துடும் ஆனா நமக்கே சொந்தமா ஒரு பாதிப்பு ஏற்படும் போதுதான் நம்மளுடைய வழி என்ன அப்படிங்கறது நம்மளால உணர முடியுது அப்பதான் எனக்கு வந்து மனச எப்படி வலிக்கும் மனசுனா எவ்வளவு பாரமா இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம முத முதல்ல உணர்ந்தது அந்த ஒரு நிகழ்வுல அந்த நிகழ்வு அந்த நிகழ்வுலதான் எங்க அப்பா வந்து அஃபெக்ட் ஆனது அந்த நிகழ்வுனாலதான் அவர் எப்படின்னா எல்லாத்தையும் மனசுக்குள்ளேயே வச்சுக்குவாரு இதையும் இன்னொன்னு ஓப்பன் என்ன சொல்லணும்னா எங்க அம்மா வந்து ரொம்ப மனசு விட்டு கத்திட்டாங்க அழுதுட்டாங்க நாங்க எல்லாருமே மனசு விட்டு அழுதுட்டோம் அதனால என்னன்னுச்சுன்னா அதனுடைய துக்கங்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் வெளியில வந்து வடிஞ்சிருச்சு எல்லாம் எவ்வளவு முடியுமோ எல்லாம் எமோஷனல் ஆகி அம்மா மயக்கம் மட்டும் விழுந்துட்டு சேர்த்தி எல்லாம் எமோஷன்ஸ் எல்லாம் வெளியில வந்துருச்சு எங்க அப்பா வந்து எமோஷன்ஸ்ல வெளியில கண்ட்ரோல் பண்றாரு எமோஷன்ஸ் வெளியில விடல கண்ட்ரோல் பண்ணி ஏன்னா அவங்க அவர் வந்து எங்க அம்மா சேவ் பண்ணணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ப்ரெஷர் இருக்கு ஹார்ட்ல கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கு வீக்கா இருக்காங்க அவங்களுக்கு மறுபடியும் ஏதோ ஒண்ணு ஆயிடுமோ அப்படிங்கிற அட்டென்ஷன் எங்க அப்பா இருக்கிறாரு அப்பா அங்க அம்மாவை சேஃப் பார்க்க பண்ணணும் எங்களை பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கறதுல அவர் வந்து அவருடைய துக்கத்தை வெளியில காமிச்சு முடியல ஆனா வந்து அவரையும் மீறி ஒரு கண் கலங்கிட்டாரு ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் அழுதுட்டாரு அதோட சரி அதுக்கப்புறம் அவரை வந்து வெளியில அதை காமிச்சிக்கவே இல்லை அவ்வளவுத்தையும் உள்ள போய் மனத்துல போட்டு அழுத்தி அவருக்குள்ளேயே யோசனை பண்ணி அவருக்குள்ளேயே யோசனை பண்ணி யோசனை பண்ணி உடம்பு கெட்டுக்கிட்டாரு அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கே தெரிஞ்சது எந்த ஒரு துக்கமா இருந்தாலும் சரி இல்ல எந்த ஒரு கவலையா இருந்தாலும் சரி அத வந்து உங்களால ஒரு அழுவாச வந்து எதையும் அடக்காதீங்க அத வந்து ஃப்ளோல விட்டுருங்க கொஞ்சம் வெடிச்சு அழுகுற மாதிரி இருந்தா கூட தாராளமா நல்லா வெடிச்சு அழுதுருங்க அழுதுட்டீங்கன்னா அது வந்து உங்களை விட்டு போயிரும் ஆனா அதை விட்டுட்டு நம்ம மனசுக்குள்ளேயே வச்சு 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 உள்ள இருந்தா திருப்பி 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 நம்மளை வந்து உள்ள போட்டு நம்ம இந்த சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் உள்ளே நம்மள சுத்தி இருக்கும் உள்ள விடாது அப்போ அப்ப கொஞ்சம் வெளியில வந்து கூட்டிட்டு வந்து ரொம்ப எங்க அம்மா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வீட்டை விட்டு வெளியிலே வரல மூணு வருஷம் யாரையும் பார்க்க முடியல வீட்டுல யாரையும் பார்க்கல அவங்களுக்கு இப்படி தனியா அப்படியே பிளைண்டா இருந்தாங்க வீட்டுல எந்த எங்க அப்பா எந்த வேலைக்குமே எதுக்கும் வெளியில போக மாட்டாரு எல்லாமே எங்க அம்மா பாத்துக்குவாங்க எல்லா ஆளையுமே எங்க அம்மா பாத்துக்குவாங்க ஆனா இந்த இன்சிடென்ட் அப்புறம் வெளியில வீட்டு வாசப்படி வெளியில தாண்டவே இல்லை எந்த வேலைக்கும் போல யாரையும் சந்திக்கவும் இல்லை வெளியிலையும் போல எந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கும் போல அப்படியே லாக் ஆகி அப்படியே வீட்டுல உட்காந்து எவ்வளவு நாங்க சொன்னாலும் அது எடுக்கல வேலைக்கு ஆகல கொஞ்சம் ஏதாவது பேசுனா எமோஷனல் ஆகி அழ ஆரம்பிச்சிருவாங்க அந்த அழுவது வந்து எங்க அப்பா வந்து அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு ஆயிருமோ அழுவுறதுனால அவங்களுக்கு உடம்பு தொந்தரவு வந்துருமோ நான் அந்த அடக்கி அடக்கி வச்சுட்டு அந்த எமோஷன்ஸையும் வெளியில கொடுக்கும் கொடுக்க முடியல நான் சொன்னேன் அப்பா விடுங்கப்பா நல்லா அழட்டும் நல்லா அழுதுட்டாங்கன்னா ஃப்ரீ ஆயிடுவாங்க மனசு அந்த தேக்கம் ஒன்னு உள்ள இருக்கு ஆதங்கம் இருக்கு விட்டுட்டமேங்கிற ஆதங்கம் இருக்கு அத வந்து வெளியில விட்டுருங்க நல்லா மனசு விட்டு நல்லா அழட்டும் நல்லா அழுதுட்டாங்கன்னா நல்லா டோட்டலா ஃப்ரீ ஆயிடுவாங்க அப்படின்னா எங்க அப்பாவால அதை ஏத்துக்க முடியல அவங்க அழுதா அம்மாக்கு ஏதாவது வந்து ஒரு ஹார்ட் வீக்கா இருக்குதுன்றாங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது தொந்தரவாயிடும் இல்ல வேண்டாம் ரொம்ப அதான பிரச்சனை அதிகமா போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு வந்து பயந்து எங்க அம்மா வடக்கி வச்சுட்டே இருந்தாரு அது வரைக்கும் எங்க அம்மா சரியே ஆகல அப்புறமேட்டுதான் நான் வந்து நம்ம பகவத் ஐயாவோட கேம்ப் நம்ம இருக்கால அப்படி நடந்துட்டு இருந்துச்சு நான் ரொம்ப எங்க அப்பாட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணி நான் பாத்துக்கிறேன் அப்ப அம்மாவை நான் பாத்துக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு சேஃபா கூட்டிட்டு போய் நான் பத்திரமா கூட்டிட
வந்து மூணு நாள் ஐயா என்ன சொல்றாருன்னு அம்மா கேக்குது கொஞ்சம் அப்பதான் வெளியில வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒத்துமே இல்லை விடவே மாட்டேன்ட்டு நான் எவ்வளவு தூரம் பேசி அப்புறம் எங்க அம்மா நான் எங்க அம்மா வரவே மாட்டேன்ட்டாங்க நான் வெளியில எங்கேயும் வரல நான் ஐயாவோட புக்ஸ் தான் அதுக்கு முன்னாடி கொண்டு போய் கொடுத்துட்டேன் இது நீ படிமா அத படிக்கிற அளவுல கூட அவங்க மனநில இல்லை அப்புறம் எங்க அப்பாவும் விடவே மாட்டேன்ட்டு அப்புறம் நான் எவ்வளவோ தூரம் ரிக்வஸ்ட் பண்ணி சரி எதுவுமே வேணாம் அவங்க வந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும் சும்மா வந்து ஒரு மூணு நாள் வெளியில வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறதுக்கு ஒரு மூணு நாள் மூணு வருஷம் வீட்டை விட்டு வெளியிலே வரல மூணு நாள் வெளியில் வந்து இருக்கட்டும் நான் கூட்டிட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் இவங்க சொல்லி இவர் எங்க வீட்டுக்காரர் அவரு தமிழ் தர அவங்க தமிழ் அவங்களும் சொல்லி நாங்க ரெண்டு பேரும் உங்களை பத்திரமா நாங்க கூட்டி போய் கூட்டிட்டு வந்துடுறோம்னு சொல்லி நாங்க ரெண்டு பேரும் அம்மாவை கூட்டிட்டு வரோம் ஏற்காடு வந்துட்டு ஏற்காடுல வந்து ஆஹ் கூட வந்து அக்கா பையன் சப்போர்ட் வரான் அவனையும் கூட்டிட்டு கிளாஸ்க்கு வந்து மூணு நாள் ஏற்காடுல அம்மா இருக்காங்க வந்துட்டு கிளாஸ் ஐயாவோட கிளாஸ் தான் நான் கூட்டிட்டு போறேன் நல்லா கை பிடிச்சு நீ நீ உட்காரு நீ எதையும் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவா நீ அமைதியா உட்காரு என்ன சொல்றாங்க கேட்க முடிஞ்சா கேள்வி இல்லைன்னா பொறுமையா உட்காந்துட்டு போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஐயாவோட கிளாஸ் எல்லாம் கேக்குறாங்க கேட்டு அந்த ஐயாவோட கிளாஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு லாஸ்ட் பைனல் இங்க வந்து அனுபவம் சொல்லும் போது ஆமா ஸ்டேஜ்ல ஏறி பேசுறாங்க எங்களுக்குலாம் பயங்கரமான ஆச்சரியம் நாங்க எதுவுமே சொல்லவே இல்லை அவங்க எல்லாம் வாலண்டியா எந்திரிச்சு போறாங்க ஏஞ்சு போய் மயக்க புடிச்சுன்னு அவங்களால பேச முடியல மயக்க புடிக்கிறாங்க ஆனா எதுவுமே அவங்களால பேச முடியல கண்ணுல கடகடகரம் தண்ணி வருது நிக்க முடியல அவங்களால சரி பக்கத்துல ஒரு சேனை போட்டு ஐயா பக்கத்துலயே ஒரு சேனை போட்டு அவங்கள உட்கார வச்சாச்சு அப்போ கடகடகரம் தண்ணி வருது கண்ணுல இருந்து தண்ணி வந்து ஒரு நிமிஷம் அப்படியே ஆசோசம் ஆகி அப்புறமேதான் பேசுறாங்க நான் வந்து மனசு ரொம்ப ஒரு இறுக்கமான எதுவுமே இல்ல லைஃப்ல எப்படி ஆயிடுச்சு ஏன் இப்படி ஆயிடுச்சு ஏன் இப்படி இருக்கு நாங்க ஜாதகம் பார்க்க முடியல இத்தனை வருஷம் வரைக்கும் இருப்பான்னு பையன் சொன்னாலும் ஏன் அவங்களுக்குள்ளாவே நிறைய கேள்விகள் அதாவது அது முடிஞ்சிருச்சு அத வந்து அவங்களால ஏத்துக்க முடியல மனசு வந்து ஏத்துக்கவே மாட்டேன்றது அதனால்தான் அக்செப்ட் பண்ணவே முடியல அக்செப்ட் பண்ணாதனாலதான் மூணு வருஷம் அது கூட போராடி 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 நொந்துட்டாங்க ஐயா கிளாஸ் வந்து அட்டன் பண்ணுங்க மனசு இப்படிதான் வேலை செய்யும் மனசோட புரிதல் இப்படிதான் வேலை செய்யும் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஐயா பக்கத்துல உட்காந்து மைக்க புடிச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கண்டா கடல எமோஷனல் ஆகி அழுதுட்டாங்க நாங்க எதுவுமே நாங்க ட்ரா பண்ணவே இல்லை வீடியோ ஓடிட்டு இருக்குது ரெக்கார்டிங் ஆயிட்டு இருக்குது ஆனா நாங்க எதுவுமே ட்ரா பண்ணவே இல்லை அம்மாவே தடுப்பும் இல்லை ஐயாவும் எதுவுமே பேசவே இல்லை ஐயா உட்காந்துட்டு இருக்காரு அமைதியா பாத்துட்டு இருக்காரு அம்மா பாரு நல்ல எமோஷனல் ஆகி அழுறாங்க அழுது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவளால வேற எதுவும் பேசவும் முடியல சரி ஓகே வேணா போக சொல்லி மைக் கொடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க அப்புறம் நாங்க கீழே கூட்டிட்டு வந்து உட்கார வச்சு ஆனா அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்குள்ள மாற்ற நிலை வந்துச்சு இது வந்து ரியலா நான் உண்மையா பார்த்த ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நார்மலா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெளிவாயிட்டாங்க வெளியிலே வராம இருந்தவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெளியில வர ஆரம்பிச்சாங்க அதோடைய தாக்கங்கள்ல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிச்சாங்க எதேதோ மனசுல போட்டு திங்க் பண்ணி திங்க் பண்ணி யோசனை பண்ணிட்டு அதுக்குள்ளேயே சுத்திட்டு இருட்டுல இருந்தவங்க அப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை ஏத்துக்கவே ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த விஷயத்த வந்து உணர்றாங்க உணர்ந்து ஆமா இது நடந்துருச்சு இதுதான் உண்மை இதை நாம திருப்பி திருப்பி யோசனை பண்றதுனால ஒரு பிரயோஜனமே கிடையாது திரும்பி வரப்போறதும் கிடையாது ஏத்துக்கிறத தவிர வேற எந்த வழியுமே கிடையாது அப்படிங்கறத அவங்களே உணர்ந்துட்டாங்க உணர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க கிட்ட மாற்றங்களே வந்துச்சு ஒரு தெளிவான மனநிலைக்கே அப்பதான் வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் எங்க அப்பாவே சொன்னார் பரவாயில்ல அம்மா கொஞ்சம் தெளிவாயிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவருக்கே ஒரு நம்பிக்கையே வந்துச்சு அப்பயும் கூட அவர் வரல எங்களால இப்ப பாத்தீங்கன்னா அம்மா நல்லா இருக்காங்க இருக்காங்க நல்லா இருக்காங்க இப்ப அதுக்கப்புறம் ஐயாவோட மீட்டிங் எல்லாமே வருவாங்க நம்ம பவனுக்கு வருவாங்க மூணா கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுவாங்க அனுபவம் ஒரு இல்ல அம்மாவே மைக் குடிச்சு ஸ்டேஜ் ஏறி அம்மா மைக்ல பேச அளவு தயாராயிட்டாங்க ஆனா எங்க அப்பா எங்களால அப்படி கூட்டிட்டு வர முடியல அவரு அவரு வந்து அதாவது எப்படி சொல்றாங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த நிலையில இருந்து மொல்ல கூட்டிட்டு வந்துட்டோம் ஆனா இவர் வந்து இல்ல நான் கட்டா தான் இருக்கு ஏன்னா அந்த ஆதங்கத்தை வந்து எனக்கு இப்படி இருக்கு ஆமா அந்த ஆதங்கம் இருக்கு அதை நம்ம சரி பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கறதே வரல அவரு அதே கூட வெளியில
அது எப்படி சொல்றேன்னு உங்களுக்கு புரியுதுன்னா அது வந்து அது உள்ள மறுபடியும் இம்ப்ளஸ் பண்ணி 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 உள்ளேதான் வச்சுக்கிறாரு தவிர அதை வந்து நம்ம வெளியே பண்ணிக்கணும்னு அவர் பண்ணல நாங்க எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் நீங்க வாங்கப்பா ஒரு தடவை வந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி பாருங்க ஒரு தடவை கேளுங்க நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஏன்னா எங்களுக்கு தெரியுது அவரை பார்க்கும்போது தெரியுது எல்லாம் மனசுக்குள்ள போட்டு புழுங்கிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிறது நல்லா தெரியுது எவ்வளவோ ட்ரை பண்றோம் அவரால் வெளியில எங்களால கூட்டுற முடியல அப்படி வந்திருந்தாருன்னா ஐயோட கிளாஸ் நான் அட்டன் பண்ணியிருந்தாருன்னா கண்டிப்பா அவர் தெளிவாயிருப்பார் ஏன்னா அவர் பயந்தது வந்து எங்கம்மா இந்த விஷயத்துல ரொம்ப கவலைப்பட்டு ரொம்ப இதாகி அவங்களுக்கு ஏதோ ஆயிடுமோன்னு அவர் பயந்துட்டு இருந்தார் ஆனா அவர் தான் முன்னாடி போயிட்டார் ஏன்னா இப்ப என் அம்மா வந்து அது வந்துட்டாங்க கரெக்டா வந்தாங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க தெளிவாயிட்டாங்க இப்ப நல்லா இருக்காங்க ஆனா அவர் அப்ப நல்லா இருந்தாரு அந்த உணர்ச்சிகளை வந்து வெளியில காமிக்காம மனசுலயே போட்டு அடைக்கி 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 அது சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சரி பண்ணி கூட இல்ல அவரோட கேரக்டர் அப்படி நம்ம ஒண்ணு தப்பா சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஒரு ஏன்னா அந்த காலத்துல ஒரு ஆண்கள்லாம் அள்ள கூடாது வீரமா இருக்கணும் வெளியில அவங்களோட வீட்னஸ் காமிக்க கூடாது அப்படின்னு வளர்ந்தவங்க அதனாலயே என்னமோ தெரியல அவர் வந்து அதனால வெளியில ஃப்ரீயா பேசல ஏன்னா எங்க அம்மா வீட்டு நாங்க பெண்களா இருக்கிறதுனால அவர் வந்து அவருடைய இதை வந்து வெளியில காமிச்சு காமியே வச்சு வச்சு அவர் உடம்பு கெட்டுக்கிட்டார் இப்ப அம்மா நல்லா இருக்காங்க அவர் முன்னாடி போயிட்டார் இல்ல அப்பயும் கூட மனசு வருத்த இருந்தது அவர் கூட்டிட்டு போயிருந்தா அவர் மனசு தெளிவாயிருந்தா அவர் இன்னும் கொஞ்ச நாள் நம்மளோட இருந்திருப்பார் அப்படிங்கிற மாதிரி எண்ணங்கள் கூட எங்களுக்கு இருந்துச்சு சரி அதுக்கு நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுன்னா நான் எதுக்கு இதெல்லாம் இவ்வளவு தூரம் சொல்றேன்னா நானே என்னுடைய வாழ்க்கையில நாங்க சந்திச்ச இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நானே வரும் இவங்க வந்து எனக்கு ஃபுல் சப்போர்ட்டிவா இருந்தாங்க எங்க அம்மா மீட் எடுக்கிறதுலயும் சரி எங்க அப்பா உடல்நிலை சரியில்லாத போது பாத்துக்கிறதுலயும் சரி நான் ஒரு சில நேரங்கள் மனதளவு எமோஷனல் ஆனா கூட இது இப்படிதான் இருக்கும் நம்ம வெளியில நம்ம அவங்க என்ன வேலை செய்யணுமோ செய்யலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கைப்பிடிச்சு எனக்கு கூட்டிட்டு வந்தாங்க கூட இருந்து ஏதாவது பையன் இல்லாத வீடு ஒரு பையனா இருந்து எல்லா வேலையுமே செஞ்சு கொடுத்தாங்க ஏன்னா எங்க அப்பா இந்த ஸ்டேஜுக்கெல்லாம் வந்து ஆஹ் ஒரு சாதாரண இல்லாதனால அவங்களே வந்து உணர்ச்சி வச்சுப்படவங்களே தவிர அந்த அந்த இடத்துல நின்று வேலை செய்ய மாட்டாங்க ஆனா இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து அப்ப என்ன செய்யணும் ஒர்க் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த வேலையை செஞ்சாங்க அந்த டைம்ல அதையும் நானும் பாத்தேன் அப்ப வந்து நாம வந்து எதுக்குமே உணர்ச்சி வச்சப்பட்டு அதை நாக் ஆகி நிக்கிறதுனால ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை ஏன்னா எங்க அம்மா மூணு வருஷமா அதை நாக் ஆகி இருந்தவங்களையும் வெளியில் வந்துட்டாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவங்க இந்த நாலு பேரும் சொல்றாங்க ஏதாவது ஒரு கஷ்டமா அவங்க ஒருத்த வந்து யாராவது டிஸ்கஷன் பண்ணா கூட அவங்க இப்ப வந்து அவங்க சொல்றாங்க அது அப்படிதான் இருக்கும் நீ அதை விட்டுட்டு வெளியில என்ன அது என்ன கூட வந்துருப்போம் நீ வெளியில என்ன வேலை அதை பாருங்க எங்க அம்மா இப்ப எல்லாருக்குமே சொல்றாங்க ஏன்னா நான் வந்து எங்க அப்பா இறந்த போது எனக்கு வந்து எப்படி அப்ப வந்து புரிதல் எனக்குள்ள எப்படி நடந்ததுன்னு அப்போ இருக்கும் நான் உணர்ந்தேன் அதே மாதிரி எங்க அம்மாவும் அதுக்கு முன்னாடி உணர்ந்துட்டாங்க அதனாலதான் அதுக்கப்புறம் எங்க அப்பா இறந்ததுக்கு எல்லாத்துலயுமே நாம் அது இந்த விஷயங்கள்ல இருந்து எதுலையுமே லாக் ஆயிடாம யார் என்ன சொன்னாலும் நமக்கு மேல நம்ம குற்றம் வச்சு பண்ணாம அதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரது ஈஸியா இருக்கு இது மாதிரி இல்லை இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஏன்னா இப்ப நம்ம எல்லாருமே வாழ்க்கையை வாழ்ந்தா எத்தனை வருஷம் இருந்தாலும் இந்த எல்லா வாழ்க்கைக்குள்ள மகிழ்ச்சியாவே போகணும்னு எந்த கட்டாயமும் கிடையாது அப்படி யாராலும் இருக்கவும் முடியாது மகிழ்ச்சியான தருணங்களும் இருக்கும் இந்த மாதிரி இழப்புகள் வரும் கஷ்டங்கள் வரும் துயரங்கள் வரும் ஏமாற்றங்கள் வரும் துரோகங்கள் வரும் ஆனா எல்லாத்துலயுமே நாம மூழ்கினாம அந்த கடந்து போறதுக்கான வழி தான் நம்ம ஐயா அவர்த்தைய சொல்லிருக்காரு ஏன்னா நம்ம ஒரு சில நேரங்கள்ல அந்த மூழ்கி என்ன பண்றதுனே தெரியாம குழம்பி போய் நின்றுடும் ஒரு இடத்துல அப்புறம் லைஃப் எங்க போய் வாழ்றது அங்கதான் நம்ம தேங்கி அதுலயே மூழ்கி போய் உள்ள டவுன் ஆயிடும் அதை போய் இனிமே எங்க போய் வாழ முடியும் அப்போ வாழ்க்கைக்கு ஆதாரம் ஆதாரம் சொல்லும்போது அந்த மூணை விட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இது வந்து மனசோட புரிதல் எது இருக்கிறோ இல்லையோ மனசுக்கு அதோட புரிதல் வந்து வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது இருந்துச்சுன்னா நம்ம எவ்வளவு பெரிய துயரங்கள் வந்தாலும் கஷ்டங்கள் வரும் வராம இருக்காது கஷ்டங்கள் வரும் அந்த கஷ்டத்தையும் நம்ம எப்படி கடந்துட்டு நம்ம வெளியில வரணும் இதெல்லாம் இயற்கையான ஒன்று நாம எல்லாம் நம்ம மனசுல வந்து நாம இன்னும் க
இல்லைன்னா நம்ம அப்பா அவரை வேற ஏதாவது ஹாஸ்பிட்டல்ல கூட்டு போய் இந்த வேற ட்ரீட்மெண்ட் ஏதாவது பண்ணியிருந்தா அவரை காப்பாத்திருக்கலாமா இல்ல ஐயாவோட கிளாஸ் அவர் வந்து அட்டன் பண்ணியிருந்தாருன்னா அவர் மனு தெளிவாக அவரை காப்பாத்திருக்கலாமா அந்த மாதிரி எவ்வளவோ எண்ணங்கள் ஓடுது அதையெல்லாம் தாண்டி அதெல்லாம் வெறும் எண்ணங்கள் இப்போ அவர் இல்லை அது நம்மளால அந்த முயற்சி எல்லாம் பண்ணணும் அவர் வரல அப்போ சரி ஓகே இது வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்றதை தவிர வேற எதுவுமே வேலை இல்லை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு சரி ஓகே அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் அம்மாவுக்கு இனிமே அடுத்தது என்ன டேக் கேர் பண்ணலாம் அவங்களோட ஹெல்த் நம்ம எப்படி பாத்துக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம கேர் பண்ணி இன்னும் நம்ம என்ன மெடிசன் வாங்கி தரணுமா இல்ல அவங்களுக்கு என்ன லைஃப் என்னென்ன வேணுமோ அதை நம்ம செய்ய மட்டும்தான் நம்ம கையில் இருக்கு போனவரை பத்தி நம்ம யோசனை பண்ணிட்டுருந்தாலையோ அழுவதுனாலையோ வருத்தங்கள் இருக்கும் யோசனைகள் ஏன்னா இத்தனை வருஷமா நம்மள வளர்த்தினவர்கள் நம்மளுடைய அப்பா அம்மா இருக்காங்க அப்படின்னா அப்பாவோட இழப்பு வந்து மிகப்பெரிய இழப்பு தான் அது வந்து எப்பவுமே நம்ம மனசு விட்டு போகாது ஆனா அதுலயே நம்ம மூழ்கிடக்கூடாது அதே மாதிரி நம்ம குடும்பத்துல எத்தனையோ நபர்களை சந்திக்கிறோம் நண்பர்கள் சந்திக்கிறோம் வெளி ஆளுகள் சந்திக்கிறோம் எல்லாத்தையுமே சந்திக்கும் போது ஒவ்வொருத்திட்ட இருந்து ஒவ்வொரு பிரச்சனைகள் வரும் எல்லாருமே வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்மளால திருப்தி பண்ணவும் முடியாது யாரையுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் திருப்தி படுத்த முடியாது யாரு கூட என்ன கூட சொல்றோம் நமக்கு நாம கரெக்டா இருந்தா போதும் நாம யாருக்கும் கெடுதல் நினைக்கல நல்லது நினைச்சு நாம கரெக்டா செஞ்சுட்டு வரோம் அப்படின்னா மத்தவங்க யார் எதை சொன்னாலும் நம்ம அதை பத்தி நான் மனசுல போட்டு குழப்பிக்க தேவை அப்படியே என்ன வந்தா கூட இது வந்து ஒரு தாட்டா நம்மளுக்கு வருது அதை விட்டுட்டு நம்ம அடுத்து வேலை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு அடுத்தடுத்தது நம்ம அந்த வேலைக்கு வந்துடுறோம் நம்ம இது வந்து தனியா நீங்க வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் ஒரு அவசியமே கிடையாது நீங்க வந்து இதை நீங்க இத இத மட்டும் மனசுல போட்டு வைங்க போதும் பாத்தீங்கன்னா அதுவே ஒரு சூழ்நிலை இல்ல உங்களை வெளியில கூட்டிட்டு வர்றது உங்களுக்கே அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் எனக்கு அப்படிதான் நடந்துச்சு அப்போ வந்து நம்ம இந்த புரிதலை மட்டும் நம்ம என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க போதும் அது வந்து எப்படி வேலை செய்யணும் கூட நீங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க தேவை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் மனசுல எந்த எண்ணங்கள் வருத்தங்கள் துயரங்கள் கஷ்டங்கள் எல்லாமே வந்தாலும் நம்ம எவ்வளவு வேணாலும் கஷ்டங்கள் வந்துட்டு போகுது மனசு துயரங்கள் வந்துட்டு போகுது இருக்கட்டும் ஏன்னா அந்த கஷ்டங்கள் துயரங்கள் கூட எது வேணா வெளியில இருக்கிற பிரச்சனைகளை சரி பண்றதுக்காக தான் அந்த இது வந்துருது ஐயா ஒரு இதை சொல்றாரு நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பாம்பு வருது வீட்டுக்குள்ள வந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு பய உணர்வு வந்துச்சுனாலும் நம்ம அதுகிட்ட இருந்து நம்ம வந்து காப்பாத்திடுவோம் இல்லைன்னா அந்த பய உணர்வு வரல அப்படின்னாக்கா நாம எதுக்குமே நம்ம ஆக்சன் எடுக்க மாட்டோம் அது பாட்டு உள்ள வந்தோம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்தா ஒரு மனசுல வந்து கவலை வரும் பிரச்சனை ஒரு என்னடா இதை நம்ம எப்படா சரி பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற தாட்ஸ் எல்லாம் நிறைய வரும் நிறைய திங்க் பண்ணுவோம் ஏன் அதெல்லாம் திங்க் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த அந்த திங்கிங் எல்லாம் வந்துச்சுன்னாதான் நம்ம வந்து அந்த பிரச்சனை நம்ம வெளியில எப்படி சரி பண்ணலாங்கிற யோசனையும் நம்ம பண்ணுவோம் அப்படிதான் பிரச்சனையும் சரி பண்ண நம்மளால முடியும் இல்ல எதுவுமே மனசுல வரல அப்படின்னா நம்ம எப்படி அந்த பிரச்சனை நம்ம சரி பண்ணுவோம் பிரச்சனையும் சரி பண்ணி ஆகணும் அதுக்காக அந்த பிரச்சனைய வந்து தூக்கி நோக்க வேண்டாம் அதுதான் நான் கத்துக்கிட்டேன் ஐயா ரொம்ப அழகா சொல்லுவாரு ஒரு இதுல இப்போ ஒரு கல்லு ஒரு செங்கல் ஒரு மூணு நாலு கல்லு இருக்குன்னா அதை வந்து ஒரு சூட் கேஸ் வைக்கிறீங்க சூட் கேஸ் வச்சு கையில தூங்கினா எவ்வளவு வெயிட்டா இருக்கும் ஒரு நாலு செங்கல் வச்சு ஒரு சூட் கேஸ் வச்சு ஒரு தூக்குறீங்க தூக்கும் போது அது எவ்வளவு வெயிட்டா இருக்கும் இப்ப அதையே அந்த தூக்கியது கீழே வந்து ரெண்டு வீல் வச்சிருக்கலாம் ரெண்டு வீல் வச்சுட்டு அதை ஒரு கவுர் போட்டு அழகா இழுத்துட்டு வந்தோம்னா தூக்கியச நம்ம கூட வந்துடும் நாம தூக்கி சுமக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கும்ல அப்படின்ற அது கரெக்ட் நான் ஏன்னா எல்லாத்தையுமே நம்ம தலையில தூக்கி சுமந்துடும் அத கீழே விடுறது இல்ல என்ன எந்த ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருந்தா கூட நம்ம உடனே தூக்கி தலையில தூக்கி வச்சுக்கிறோம் அதை விடுறதே கிடையாது பாரம் போட்டு அழுத்தும் அததான் ஐயா சொல்றாரு மனசுல நீங்க பாரத்தை சுமக்காதீங்க இருக்கட்டும் பிரச்சனைகள் எல்லா லைஃப்லயும் வர்றதுதான் பிரச்சனைகள் இருக்கும் கவலைகள் மனசு வந்தாலுமே கூட அந்த கவலைகள் உள்ள இருந்தாலும் அதை தூக்கி மனசு சுமக்காம சரி அந்த பிரச்சனைக்கு நம்ம வெளியில என்ன செய்யலாம் என்ன பண்ணா சரியாகும் அப்படிங்கிறத மட்டும் யோசனை பண்ணி வெளியில செய்யுங்க அந்த கவலைகள் மனசுல இருந்து உடனே போயிடும் அப்படியே போலினா கூட இருந்துட்டு போகும் சட்டம் பண்ணாம விட்டுருங்க அப்போ நீங்க அதுல இருந்து சீக்கிரமா வெளியில வந்துருவோம் அத ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாம விட்டுட்டீங்கன்னா சீக்கிரமா வெளியில் வந்துருவோம் வெளியில வந்து நம்ம அந்த பிரச்சனை எப்படி ஏன்னா நம்ம நம்மளுக்கு
பண்ணும்போது எல்லா எனர்ஜியும் முக்காவாசி எனர்ஜி அதுல போயிடும் அப்புறம் எப்படி நம்ம நாமே ரொம்ப டல்லாயிரும் அப்புறம் எப்படி நம்ம வந்து வெளியில எப்படி நம்ம வேலை செய்ய முடியும் அப்ப வெளியில எல்லா வேலையுமே வந்து மிஸ்டேக் ஆகும் இருக்கிற பிரச்சனையும் செஞ்சு சரி பண்ண முடியாத அளவுக்கு நமக்கு வேணும் அப்ப நம்ம வந்து ஐயா அதான் சொல்றாரு நம்ம வந்து மனசுல மனசு பக்கம் நீங்க திரும்பாது எப்படி கூட பிரச்சனையா இருந்தாலும் அது அரை மணி நேரம் அந்த உணர்ச்சிகள் போனாலும் சரி அப்படியே போனீங்கன்னா இந்த பிரச்சனை சரியா இருக்கும் அந்த மனசுல ஒரு கவலை இருக்கதான் செய்யும் அப்போ வெளியில நமக்கு பிரச்சனைக்கு நம்ம என்னதான் சரி பண்ணணும் அப்படிங்கிற யோசனை பண்ணி வந்து செய்யும் அப்ப நம்ம வந்து அந்த மனசுல இருந்து வீட்டுக்கும் டிட்டாச் ஆகுது நாம எப்பெல்லாம் மனசுக்கு அட்டாச்சு ஆகுறோமோ அப்ப நாம நாக்க ஆயிடுச்சு வெளியில செய்த முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ஸான வேலைகளுக்கு மனசு வச்சா செய்வோம் அப்ப வந்து நம்ம மனசோட அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் பண்ணாதான் நம்மளால வெளியிலயும் வந்து வேலையை சிறப்பா செய்ய முடியும் ஆனா இப்படி தேவையெல்லாம் முடிஞ்சு போன ஒண்ணுக்காக முடிஞ்சு போன ஒரு விஷயத்த பத்தியோ இல்ல இப்படி பண்ணிருந்தா அப்படி பண்ணிருந்தா அதெல்லாம் தேவையே இல்லாத ஒண்ணு ஏன்னா அது வந்து இப்ப பாசிபிளே கிடையாது இனிமே பேசி என்ன என்ன அவரா மறுபடியும் இப்ப கூட்டிட்டு வந்து ஹாஸ்டல் கூட்டிட்டு போய் நாம இப்ப மறுபடியும் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியுமா முடியாது இம்பாசிபிளான ஒரு விஷயத்த தான் நம்ம மனசு காமிக்கும் ஒரு பாசிபிளான ஒரு விஷயம் காமிக்குது அப்படின்னா இப்ப அம்மா இருக்காங்க அம்மாவுக்கு வந்து இப்ப கூட்டிட்டு போய் காமிக்கலாம் இதோ இப்ப கம்ப்ளைண்ட் வருதுன்னா இங்க டாக்டர் காமிக்கலாம் கூட்டிட்டு போய் காமிக்கலாம் அது பாசிபிள் ஆனா அப்ப இறந்து நாலு வருஷம் ஆயிடுச்சு இப்ப வந்து அவர் காமிச்சிருந்தா இங்க காமிச்சிருந்தா நம்ம என்ன சரி பண்ணிருந்துடலாமா அப்படி இப்ப மனசு காமிக்குதான் அது இம்பாசிபிள் இப்ப என்ன அவரை நம்ம போய் கூட்டிட்டு வர முடியுமா இல்ல ட்ரீட்மெண்ட் ஏதாவது பண்ண முடியுமா ஒண்ணு அங்க பண்ண முடியாது ஆனா தாட்ஸ் வருது காமிச்சிருந்தா அப்படி சரி பண்ணிருந்தா அதுல ஒரு குற்றம் நடிச்சு வருது நாம இன்னும் கொஞ்சம் சரியா கவனிச்சிருக்கலாம் மாதிரி விட்டுட்டு எப்ப நாலு வருஷம் கழிச்சு நாலஞ்சு வருஷம் கழிச்சு வருது அதனால இப்ப என்ன யூஸ் இருக்கு ஒரு யூஸ்மே கிடையாது அப்போ அது தேவையில்லாத ஒரு தாட்ஸ் அது எப்படி வேணா வந்துட்டு போகும் அதை விட்டுட்டு இப்ப நமக்கு என்ன அடுத்து வேற என்ன வேலை அதை பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வர்றதுதான் வந்து நம்ம அந்த டிட்டாச் ஆகணும் எந்த வேலையில நம்ம அட்டாச் ஆகணும் எந்த வேலையில மனசுல இருந்து நம்ம டிட்டாச் ஆகணும் அவ்வளவுதாங்க வேலை எதுவுமே கிடையாது புரிதலுங்கிறது அதுதான் அப்படி டிட்டாச் ஆக நம்ம ஒவ்வொன்றுக்கும் சொல்லி சொல்லி டிட்டாச் ஆகணும்னு அவசியமே கிடையாது இதை ஒரு விஷயத்த நீங்க மைண்ட்ல போட்டு வச்சிருங்க அதுவே வந்து உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா வழி நடத்தி உங்களுக்கு கூட்டிட்டு போயிடும் எந்த விஷயத்துல அட்டாச் ஆகணும் அப்படி சப்போஸ் வேற ஏதாவது ஒரு விஷயத்த தேவையில்லாத விஷயத்துல நம்ம வந்து டிட்டாச் அட்டாச் ஆனா கூட அது வந்து ஒரு செகண்ட் ரெண்டு செகண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இப்ப எதுக்கு நம்ம தேவையெல்லாம் முடிஞ்சு போறதுக்காக யோசனை பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு நமக்கே தாண்டி வந்து டக்குன்னு வெளியில வந்துடும் சரி அது எப்படி வேணாலும் யோசனை பண்ணிட்டு போறோம் வெளியில நம்ம வேலையை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில் வந்துடும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஒன்னு ரெண்டு இல்ல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இப்ப அதுல எல்லாம் எனக்கே நான் இப்ப நான் என்னோட எனக்கே வந்து அந்த மாற்றங்கள் தெரிஞ்சதுனாலதான் இப்ப உங்களால என்னால இப்ப இவ்வளவு கரெக்டா உங்களால உங்ககிட்ட நான் நாள் பேச முடியும் ஏன்னா வாழ்க்கைய வந்து எல்லாமே வாழ்ந்துதான் ஆகும் அதுல வந்து எல்லாமே ஒரே சோகமா வருத்தமா கவலையா போறதை விட இந்த புரிதல் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா உடனே உடனே நம்ம வெளியே வந்தாங்களா அக்செப்ட் அவ்வளவுதான் ஏற்றுவோம் எதுவா இருந்தாலும் ஏற்றுவோம் அப்படி நம்மளுக்கு முடியலையா நம்மளால அக்செப்ட் கூட பண்ண முடியல அக்செப்ட் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயம் நம்ம வாழ்க்கையில நடந்துருச்சு அப்ப என்ன பண்ண முடியும் அக்செப்டே எப்படி பண்ணாலும் அக்செப்டே பண்ண முடியல ஏற்றுவே முடியல மனசு ரொம்ப வருத்தப்பட்டுட்டே இருக்குது அப்படிங்கும் போது நம்ம அங்க என்ன பண்ண முடியும் அதுக்கும் ஐயா சொல்றாரு அது அப்படியே டோட்டல் மைண்ட்கிட்ட விட்டுருங்க முழு மனசுட்டு அப்படியே விட்டுருங்க அதுதான் சரணாகுது எல்லாம் அது பார்த்துக்கும் உங்களால முடியல இல்லை உங்களால முடிஞ்ச விஷயத்த பிரச்சனை தெரியவில்லையே சால்வ் பண்ணுங்க அப்படி முடியலையா உங்களாலே முடியலையா அந்த பிரச்சனை என்ன சொல்யூஷன் உங்களுக்கே தெரியலையா டோட்டல் மைண்ட்கிட்ட விட்டுருங்க அதுவாவே தானாலும் உங்களுக்கு சரி பண்ணி விட்டுருங்க நீங்க அதோட அது பாத்துக்கணும்னு சொல்லி விட்டுருங்க டோட்டல் மைண்ட்ட விட்டுருங்க அதுதான் இப்ப வந்து சரணாகரி இப்ப வந்து ஆன்மீகத்துல வந்து இப்ப நம்ம கோயிலுக்கு எல்லாம் போறோம் சாமிட்ட வேண்டாம் அப்படின்னா அதான் ஐயா சொல்லுவாரு வந்து ஆஹ் சரணாகரி அடையதுங்கிறது அதுதான் எல்லாத்துலயுமே நம்ம இறைவன் கையில நம்ம ஒப்படைச்சிட்டோம் எல்லாமே இனிமே அந்த முழு மனம் சரணாகரி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னே நம்முடைய டோட்டல் மைண்ட் அதுக்கு நாம இனிமே எந்த ரெஸ்பான்ஸ் நாம எடுத்து தரணும் என்னோட பிரச்சனை இதுதான் இது என்னால சரி பண்ண முடியல அதனால அது அது எப்படி டோட்டல் மைண்ட் விட்டுட்டு நாம எந்த கொஸ்டின் அ
அதெல்லாம் நல்லபடியா அது பார்த்துக்கோ உங்களை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நல்ல நம்மளால தீர்க்க முடியாத பிரச்சனைகள்லாம் இருந்தாலும் கூட ரைட்டை விட்டுருங்க அது கண்டிப்பா பார்த்துக்கும் இதுதான் வந்து இந்த புரிதல்னால என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் இது வரைக்கும் சந்திச்ச சம்பவங்கள் இன்னும் கூட நிறைய இருக்கு ஏன்னா நம்ம டைம் ஆயிடும் இப்பே டைம் ரொம்ப ஓவர் ஆயிடுச்சு ஒன்பது மணி மேல போயிடுச்சு நினைக்கிறேன் அதனால இந்த புரிதல் வந்து கண்டிப்பா அவங்க எல்லாத்துலயும் பயனளிப்பாங்க அதனால ஐயாவோட வீடியோஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா பாருங்க இன்னும் கூட புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கி படிங்க அது வந்து உடனே வேலை செய்யாது ஆனா கண்டிப்பா வேலை செய்யும் அதனால தயவு செஞ்சு இந்த புரிதல் எல்லாம் கொஞ்சம் இதுக்காக வந்து கொஞ்சம் ஆடியோஸ் எல்லாம் கேளுங்க ஐயாவோட வீடியோஸ் எல்லாம் யூடியூப்ல பாருங்க ஏன்னா வாழ்க்கையை வந்து வாழ்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பாரமா சுமந்துகிட்டு நம்ம வாழாம ரொம்ப ஸ்மூத்தா நகர்ந்து போறதுக்கான வழிமுறைகளை தான் ஐயா சொல்றாரு அதனால அதை நம்ம கத்துக்கலாம் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாக்கா நம்ம வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப திரமம் இல்லாம நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம பொருள் போயிடலாம் மனசளவுல பாதிப்புல இருந்து மனதளவு ஏன்னா மனசு ரிலாக்ஸ் ஆகி ரிலாக்ஸ் டக்கு டக்குன்னு ரிலாக்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம வெளியில வேற சூப்பரா நம்ம செஞ்சிடலாம் அதனால அந்த நம்ம வந்து கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா என்னோட லைஃப்ல நான் உணர்ந்த உண்மைகள் இது எல்லாமே இன்னமும் இருக்கு ஆனா டைம் இல்லை இப்போ கொஸ்டின் ஆன்சர் ஏதாவது கேட்கற மாதிரி இருந்தா கூட பண்ணலாம் ஏன்னா ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேட்கலாமா என்ன மணி கேட்கும் நானே ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கேன் நினைக்கிறேன் கொஸ்டின் ஆன்சர் வேணா கேட்கற மாதிரி இருந்துச்சா நீங்களே அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேட்கலாம் கொஸ்டின் கேட்கறீங்களா வெளியில பாக்க போறது அப்படின்னா நீங்க வந்துரும் நாம வந்து இப்ப நம்ம இதை யோசிக்கிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் இருக்குது அது தேவையில்லாம நம்ம மனசை காமிச்சிட்டு இருக்குது அதை யோசிக்கனால ஒரு பிரயோஜனமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மனுஷ மறுபடியும் நம்ம சொல்லும் அப்படி ஏன்னா புதுசுல அப்படிதான் இருக்கும் அப்ப வந்து நம்ம சரி ஓகே அது என்ன வேணாலும் சொல்லிட்டு போகுது அதனால நம்ம ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது நாம இப்ப அடுத்தது வெளியில என்ன ஏன்னா நம்ம குடும்பத்துல இருக்கோம் ஏன்னா பசங்க இருக்காங்க வீட்டுல ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க நமக்குன்னு சில போர்வதல் கடமைகள் எல்லாம் இருக்கு அப்ப அந்த இதுல நாம மூழ்கி போயிட்டோம்னா அந்த கடமைகளை பொருள் நம்மளால தெரியவர செய்ய முடியாது அப்படிங்கும்போது நம்மள மீறி ஒரு சில நேரங்கள் அந்த மாதிரி நம்மளே லாக் ஆகி டிஸ்டர்ப் ஆகி லாக் ஆன டைம் எல்லாம் இருக்கு அப்புறமேட்டு நமக்கே நம்ம அறிவை வச்சு நம்ம யோசனை பண்றோம் நாம இது லாக் ஆயிருக்கிறோம் அப்படின்னு நமக்கே ஒரு நேரம் தெரியும் அப்ப நாம அது வந்து டிட்டாச் டிட்டாச் ஆனாலும் சரி ஆவலினாலும் சரி அது எப்படி வேணா இருந்துட்டு போகுது நாம இப்ப வெளியில போறோம் நம்ம என்ன வேலை நம்ம வேலையை மட்டும் நம்ம பாக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில வந்து நம்ம வேலையை செய்ய ஆரம்பிச்சு அதே பாத்தீங்கன்னா ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை செய்யும் போது அடுத்த டைமிங் வந்து நம்ம நல்லா குறைய நல்லா தெரியும் அப்ப நீங்க அந்த தாட் வந்துச்சுன்னா கூட உடனே அதுல இருந்து வெளியில வந்துருவீங்க சரி அது எப்படி வேணாலும் வந்துட்டு போகுது அப்படியே பழக 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 பாத்தீங்கன்னா அந்த தாட்டே வராம கூட நின்று போயிடுச்சு எப்படி கூட இருந்துட்டு போகுதுன்னு அந்த தாட்டே கூட இப்பெல்லாம் வர்றது இல்லை வெளியும் <laughs> 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 வேற யாராவது கேள்வி கேட்கிறீங்களா இல்ல முடிச்சிடலாம் டைமிங் ஆயிடுச்சு முடிச்சிடலாம் வணக்கம் மேடம் நான் ராஜேஷ் பேசுறேன் ஹலோ ம் சொல்லுங்க சார் 
கேக்குதுங்களா மேடம் ஆ கேக்குது சார் சொல்லுங்க ஆ மேடம் இப்ப இந்த டோட்டல் மைண்ட் இப்ப ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கல அப்படிங்கும் போது டோட்டல் மைண்ட் கிட்ட விட்டுறோம் விட்டுறன்னு சொல்றாங்க அந்த டோட்டல் மைண்ட் அப்படின்றது வந்து பின்னாடி அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடை கிடைச்சு நம்ம தான் அதை செய்யணுமா இல்ல வேற மத்தவங்க கிட்ட இருந்து ஹெல்ப் கிடைக்க வாய்ப்பு ஒப்படைச்சிடும் <laughs> வெளியிலிருந்து <laughs> அடைஞ்சிட்டோம்னா <laughs> 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 அதாவது இப்போ உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து நாம வந்து கையில தூக்கி சுமந்துக்கிட்டு நான் அதை சரி பண்ணணும் நான் அதை எப்படியாவது அதை சால்வ் பண்ணணும் இல்ல மனசு வந்து அந்த பிரச்சனையே நினைக்காம இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை எப்படியாவது சரி பண்ணணும் சரி பண்ணணும் நாம தூக்கி சுமந்துட்டுறோம் இல்லையா அந்த தூக்கி சுமந்துக்கிற பிரச்சனையை தான் வந்து டோட்டல் மைண்ட முழு மனசுட்ட நாம ஒப்படைச்சிடும் அப்ப என்னன்னா அந்த தூக்க சுமக்க தேவையில்லை அதாவது அதுட்ட ஒருத்தட்ட ஒப்படைச்சிட்டோம் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம அந்த பிரச்சனையை வந்து சுமக்க சுமக்க தேவையில்லை சரி அது எப்படி நடந்தாலும் சரி நடக்கலைனாலும் சரி நாம பொருள் பொறுத்தாச்சு நான் பாடு இப்ப என்ன நம்ம இருக்கிற நம்ம வேலையை மட்டும் பார்க்கலாம் அந்த பிரச்சனையை பத்தி நீங்க சிந்திக்கவே சிந்திக்காதீங்க சிந்திக்கவும் கூடாது அது சம்பந்தப்பட்ட தாட் வந்தாலும் அத ஒண்ணும் செய்யறதுக்கு இல்லை அப்படின்னு விட்டுறணும் ஆமா நம்ம ஏன்னா நம்மளால முடியலன்னு தானே நம்ம டோட்டல் மெயின்டே கொடுக்குறோம் அந்த மாதிரி ஒப்படைக்கும் போது மேடம் நம்மளுக்கு ஏதாவது தோணுமா லைக் நீங்க முதல்ல சொன்னீங்களே மைண்டே ரிலாக்ஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி ஏதாவது தோரணைகள் இருக்குதா இல்ல அது எப்படின்னா இப்போ ஆஹ் இப்போ ஒரு மூட்டை நிறைய ஒரு கல்ல நீங்க தூக்கி சுமந்துக்கிற பாரத்துக்கும் அத வந்து ஒரு இடத்துல கீழே இறக்கி வச்சிடுறீங்க அப்ப இறக்கி வைக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசம் ஃபீல் பண்ண முடியும் இல்ல மனசுல நம்ம ஒரு பெட்டி தூக்கி சுமந்துட்டு இருக்கிறதுக்கும் அதை நம்ம கீழே இறக்கி வைக்கிறதுக்கும் எப்படி ஒரு ஃப்ரீ ஆகும் இல்லைங்களா ஆமா அது மாதிரி ஓரளவுக்கு ஃப்ரீ ஆயிடும் நம்ம இந்த பிரச்சனையில இருந்து டிடாச் அந்த பிரச்சனை வெளியில இருந்தாலுமே கூட அந்த பிரச்சனையை பத்தி நம்ம கவலைப்படுறதுல இருந்து நம்ம டிடாச் ஆகிடும் இப்ப இந்த டிடாச்மெண்ட் ஒண்ணு நான் ஃபீல் பண்ண முடியலன்னா அந்த அந்த சரண்டர் அந்த பொறுப்பை சரியா ஒப்படைக்கல அப்படின்னு அர்த்தமா ஆமா அப்ப நம்ம இன்னும் தூக்கி சுமந்துட்டு இருந்தா அர்த்தம் ஒரு ஆல்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷனும் வைக்க கூடாது அப்படி தானே சொல்றீங்க ஆமா எக்ஸ்பெக்டேஷன் வைக்க கூடாது நாம தான் டோட்டல் மெயினிட்ட ஒப்படைச்சிட்டோம் ஓகே ஒப்படைச்சோம் அப்படினாவே நாம அத வந்து கீழே இறக்கி வச்சிரறோம் தூக்கி சுமந்துட்டு இருந்தோம் கீழே இறக்கி வச்சிரறோம் அப்படி सपोज தூக்கி இறக்கி வச்சதுக்கு அப்புறமே கூட நாம அந்த பிரச்சனையை பத்தி ஒரு சின்ன கவலை வந்துச்சுனால ஒரு தப்பும் கிடையாது அதுவும் தாட்ஸ் தான் ஓகே அப்படி உங்களுக்கு सपोज உங்களை நாம அப்படி தன்னாலி வெச்சோ நமக்கு இப்படி மனசுல வருதே நாம இந்த பிரச்சனையை பத்தி நாம யோசிக்கலாமா ஒரு நாம முழுசா சரணாகதிய அடையலையா நம்ம குடுக்கல மூணு மாசம் குடுக்கலையா அப்படினே உங்களுக்கு ஒரு தாட் வந்துச்சுனா கூட அதுவும் ஒரு தாட் தான் ஓகே மேடம் அதனால அத பத்தி கூட நீ யோசனை பண்ணவே தேவையில்லை அது எப்படி வேணாலும் வந்துட்டு போகுது ஏனா மனசுங்கறத வந்து நீ இப்படி பண்ணாலும் சொல்லோ நீ அப்படி பண்ணீங்கனாலும் சொல்லோ இது பண்ணா கரெக்ட் ஆகும் அது பண்ணா சரியில்லன்னு எல்லாமே சொல்லோ ஓகே ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு நம்மளை தூண்டிக்கிட்டே இருக்குது ஒரு சிந்தனைக்கோ ஒரு யோசனைக்கோ 
ஒரு பயத்துக்கோ ஒரு பதத்துக்கோ அப்ப இது ஏன் நடக்குதுன்னு நம்ம கேட்க முடியல ஆனா யார் இத செய்யறான்ற மாதிரி இருக்கு பிகாஸ் நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் பை டிஃபால்ட் அது வேற என்னமோ எனக்கு செய்யற மாதிரி எனக்கு எதிராக செய்யற மாதிரி இருக்கு ஆக்சுவலி அது வெளியே போகுதுன்னு எனக்கு தெரியுது ஆனா அது ஒரு தூண்டுதல் என்னையே அறியாமல் சில சமயத்துல இருக்கு மேடம் அது ஏன் அந்த மாதிரி இருக்குனால <laughs> 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 அதே <laughs> 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 இப்போ நம்ம மேல குற்றம் சொல்றதா அந்த மனசு குற்றம் சொல்றதா அதுதான் மேடம் ஆனா எப்படி பார்த்தாலும் நான் வந்து அந்த மனசு இல்லைன்னு மட்டும் தெரியுது யாரோ ஒரு ஆள் தோன்ற மாதிரி அது ஒரு தனி பகுதியா இருக்கிற மாதிரி இருக்குது கண்டிப்பா கண்டிப்பா இப்போ வந்து உங்க பேர் என்ன ஷாலினி மேடம் ஆஹ் ஷாலினி இப்போ வந்து ஆஹ் ஷாலினிங்கிறவங்க வந்து அந்த தூண்டுதல தூண்டுதல்ங்கிற தாட்டை வந்து நீங்க கொண்டுட்டு வரல நீங்க கொண்டுட்டு வரல அது வந்து மனசு கொண்டு வந்தது அதுக்கு உங்களுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது நினைச்சுக்கிறோம் நாம தான் வந்து இந்த உணர்ச்சியை கொண்டு வந்துருக்கிறோம் நமக்கு இப்படி தூண்டுது அப்படின்னு நினைச்சுட்டு வரோம் ஆனா அப்படி கிடையாது அது வந்து எப்படி வேணாலும் காமிக்கும் எந்த மாதிரி வேணாலும் காமிக்கும் ஏன்னா மனசோட விளையாட்டு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிரௌண்ட்ல அந்த பசங்க பிளே கிரௌண்ட்ல விளையாடுற மாதிரி தான் அறிவில்லாமா <laughs> 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 செயல்படுங்கிறதுனால <laughs> 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 இணைப்பிதழ் வரும்ல மேடம் அதுல வந்து இயற்கை விவசாயம் பத்தி படிச்சேன் ஒண்ணு அதுல நீங்க ஏதும் ஆர்டிக்கல்ல இருந்தீங்களா இயற்கை விவசாயம் பத்தி படிச்சீங்களா வேறதாவதுங்களா இல்ல சரி ஓகே நம்ம டைம் ரொம்ப ஆயிடுச்சு நம்ம இதோட முடிச்சிக்கலாம் அதனால நீங்க வந்து நல்லா இந்த புரிதல் வந்து கண்டிப்பா வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒன்று மத்த எது இல்லைனாலும் பரவாயில்ல இந்த புரிதல் வச்சிங்கன்னா நம்ம பொழிச்சிக்கலாம் ஏன்னா வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆதாரமா ஆதாரமான ஒரு விஷயம் இந்த புரிதல் அந்த புரிதல் தான் ஞானமே அதுக்காக தான் எவ்வளோ பேர் எவ்வளோ பாடுபட்டு இருக்காங்க அதனால அந்த பா அதை வந்து நம்ம ஈஸியா ஐயா நம்மளை கொடுத்துருக்காரு 
ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா ரொம்ப எளிமைப்படுத்தி கொடுத்துருக்கிறது இத வந்து உணர்வு பூர்வமா உணர்ந்தாலும் சரி ஆனா உணர்வு பூர்வமா உணர்ந்தது ஒரு விஷயம் வேணும் அதனால நீங்க வந்து இத மைண்ட்ல போட்டு வைங்க ஒரு தடவை நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் அதுக்கப்புறம் இக்கட்டான நீ சூழ்நிலை நீங்க இருக்கும்போது அதுவே உங்களை வெளியில கூட்டணும் நீங்க அது தனியா நீங்க ஒரு வேலை செய்யணும்னு கூட அவசியம் கிடையாது அதனால இதை யாரும் லேசா நினைச்சு விட்டுற வேண்டாம் கண்டிப்பா இதை வந்து நீங்க நல்லா ஒரு எஃபர்ட் எடுத்து இது என்னங்கிறத மட்டும் புரிஞ்சுங்க போதும் அதுக்கா நீங்க வேற எதுவும் செய்யலாம் என்னங்கிறத மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க கண்டிப்பா அதோட ரிசல்ட் வந்து நம்ம லைஃப் லாங் வந்து நல்ல நீட்டா நம்மள தெளிவா வாழ்க்கையை வந்து கஷ்டமா தூக்கி சொம்மந்துகிட்டு இல்லாம அப்படியே நகர்ந்து அப்படியே மெதுவா லேசா நம்மள வந்து லைஃப்ல நம்மள வந்து கூட்டிட்டு போயிடும் அதனால கண்டிப்பா எல்லாருமே நீ இத கண்டிப்பா அதை எடுத்துங்க ஐயாவோட வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்க ஏன்னா பொறியல் வந்து என்னை வந்து இவ்வளவு தூரம் கூட்டு வந்துருக்குது அதனால கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே நம்ம கஷ்டம் எல்லாம் ஏன்னா இருக்கிற வாழ்க்கையில நம்ம இன்னமும் நிறைய சந்திக்க வேண்டியதெல்லாம் வரும் அது அப்படியே கஷ்டமா வரும் நான் சொல்ல சந்தோஷமா நிகழ்வுகள் வரும் ஒரு சிலது இப்படி வந்துச்சுனாலும் கூட அதுல நம்ம வந்து தேங்கி நின்றுடாம அடுத்த இதுக்கு நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்ந்த பயணிச்சு போறதுக்கு ரொம்பவும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அதனால கண்டிப்பா இத வந்து எல்லாமே அந்த பொறிதலை பத்தி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இவ்வளவு நேரம் எல்லாம் பொறுமையா கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி வணக்கம்